بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الله فك رب العالمين جاوتي برشان ساجي الله فك رب العالمين تار بدهان نازل كرشن دين إسلام آر تابرتك مانوش رپور माना विश्वास करार पालन करा फोर्स करें चं मानुष तोड़ी करा विधान ना दुनियार शांति नहीं आस्ते पारी दुनियार समस्या समाधान कोरी मानुष के सुखी कुत्ते पारी आर ना आखिराते किसी बाई आखिराते खुदी ग्रस्त हो जरा मानुष तोड़ी करा आयन कानून अथवा हुकुम आहकाम आदेश निषेद में निचले आर दुनियाते खुदी � कोनो शांति नहीं एवं जेही देशे जो तुटुक इस्लाम पालन करा होते हैं तो जो तो बेशी इस्लाम पालन होते हैं तो तो बेशी शिखर शांति आज अरे बस तो प्रमाण सो दिया रो अल्हम्दुलिल्लाह जगह दिन इस्लामेर विधि विधानेर बस तो बायन रहे थे जार फले एक है ने क्राइम और सब चीज़ तो कम दुनिया में अपुरात दर्शन इशाब खूबी कम ये रुकों पीठी बीते कोन ज़ोबीन अपनी पाबिंदा इटा एकमत्रो अल्लाह पक्रबुल आलमीन नाज़ल की तुबीधा निर्पोर कुत अल्लाह पक्रबुल आलमीन ने रे नाज़ल की तुबीधा जो दूर थे जाए तो ना मानुष ठीक वो ये रुकों में होए जावे जब मन अन्न अन्न देशर मानुष रहे च ऐ जन्नो दिन इस तबे दिनी इस्लाम में विधि विधान एर वस्तु बायन होच्छे ए बादत अल्लाह रानुगुत्तु नेकीर काज सुधु दुनियार समोच्छर समाधन एर जन्नो आमादेर जन्नो फॉलो प्रोशु से जन्नो इस्लाम में आयन एर वस्तु बायन करवे अमुन कथन नहीं बरोंग दिनी इस्लाम में जेकुन हुकुम अकाम एर वस्तु बायन करवो शेठा ह जेना करी सास्ती दाव मने जेना करी शंखा को मनु नहीं हैं अरिशा वापुरात समाज थे के दूर करना है बोरों अल्लाह पाकिर इबादत करा ये लक्ष्य उद्देश्य टी जनो अमादे सब समय मोनी था के आज केर दर्शनी विषय बस्तु होते हैं आकीदतु तोहीत शेख अल्लाह मा सालिबुल फाउजान हफ़ज़ाहुल्लाह ताला किताब ताते म अमी पेश करें ची आज की एक टॉंग शो पेश करूँ बो आ आलोचना खूब लंबा से जार फले आज के उसे शुक्रा संभव हो बेटा शेख बोल चेन जे अल्लाह पाके नाज़ल की तो विधान दिए विचार करा समुच्चार समाधन करा फोरोज आवश्य वाला बुद्ध मेरे अल्फ़क में भी मान जाल अल्लाह अल्लाह पाक जा नाज़ल करें � ए कुरान एवं हदीस ओनो जाई विचार करा इतना होते हैं वाला बुद्ध आवश्यक फोर्स जमान विचारों विचार कर बे शासक विचार कर बे इतना फोर्स त्यागनी जनों साधारण विचार नहीं जावे अल्लाह पाकेर विधान रखा चाहे मानुष तो इरिकार विधान रखा चाहे ना ही इतना तादर जनों फोर्स तले फोर्स तो दुई पक्� शासक गुस्ती, बाजारा विचार, विचारों के विचार पोती, तादेरों पर जवान फोर्स विचार विभाग जारा रहे चे, तादेरों पर फोर्स, आर्गोतो शब्द है बोले चे, विचार विभाग माने शुद्ध अपनी राष्ट्र पर जाए देख बिन्न, अपना बाड़ी थे, अपना व्यक्ति जीवन एक बात तो बंदी की थी, जो दी शाड़ी � 
সন্নতের অনুসারী হইতে পারলেন না পাঁচ অক্ত নামাজটা আদায় করে দিতে পারছেন না আর যদি পাঁচ অক্ত নামাজ পড়েন তো নবীর তারিখায় পড়তে পারছেন না তো আপনার ওপর তো হুকুমত কায়েম করতে পারেন না কারণ অনেকে শুধু রাষ্ট্র পর্যায়ের কথা আলোচনা করে অর্থনীতির কথা আলোচনা কথা খুব লম্বা লম্বা আকাশ ছ কথা কিন্তু নিজের জীবনের অনুচিতি বিধান আলোচনা করেছি মানে শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নয় ক্ষেত্রে নয় বড় সমস্যার ক্ষেত্রে নয় বরং নিজের জীবন থেকে শুরু করতে হবে এটা হচ্ছে দিন ইসলাম আগে নিজের ইসলাহ করুন নিজের পরিবারের সংশোধন করুন নিজের সমাজের করুন তারপরে নিজের এলাকা দেশ করুন আর তারপরে তখন সারা পৃথিবীর মানুষের ইসলাহ সংশোধনের চেষ্টা করুন বলছেন যে এইরকমই আল্লাহ নাজিল কেউ বিধানের কাছে বিচার নিয়ে যেতে হবে আমরা সমস্যার সমাধান করতে থেকে নেবো বলে কোরআন হাদিস থেকে নেবো সমস্যার সমাধান মীমাংসা কোরআন এবং হাদিস থেকে নিতে হবে ফি জামি এ মামারিতে নেজাহ সমস্ত বিবাদ বা দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রগুলিতে ফিল আকাল ইস্তেহাদি এত বাইনাল অলমা অলমাদের মাঝে যে ইস্তেহাদি তাদের উক্তিগুলি রয়েছে সে বিষয় তাহলে আসুন এখন আমাদের যেটা বিশেষ করে ধর্মীয় বিষয় যদিও ব্যাপক অর্থে মানুষের জীবনের সবগুলি স্তর হচ্ছে ধর্মীয় বিষয় কিন্তু আমাদের এটা আজকালকার ভাষায় বলছি মানে সীমিত অর্থে দিনের মাসলা মাসাইলের বিষয় ফেখি মাসলা মাসাইলের বিষয় আকিদার বিষয় আইমাই কেরাম ইস্তেহাদ করেছেন আর কেউ ভুল করেছেন কেউ ঠিক বলেছেন তারা নবী রসুল না তাদের কাছে ওহিও আসেনি একদিনও কোনো ফেরিস্তা আসে নাই তারা আমাদের মতো মানুষ ছিলেন পার্থক্য শুধু এটুকু হইতে পারে যে আমরা ছোট সামান্য জানি তার একটু বেশি জানতেন হ্যাঁ সামান্য জানি আর তার একটু বেশি জানতেন হ্যাঁ কিন্তু তারা ভুলের ঊর্ধ্বে কেউ ছিলেন না তাদের যে মেহনত পরিশ্রম ইস্তেহাদের ভিত্তিতে নানা মত হয়েছে নানা মত কোনটা মত নেব চারজন এমাম চারটা মত ফেখি মশলা মশাইলের ক্ষেত্রে আকিদার ক্ষেত্রে আবুল হাসান আশারির একমত মাতুরিদি আবু মানুষের মাতুরিদির একমত এমাম আহমদ রহমতুল্লাহ একমত অন্যান্য মহাদেশিনদের আর একমত কোনটা নেবে নেবে হ্যাঁ তো যে কোনো ক্ষেত্রে যখন দ্বন্দ্ব হয়েছে সেই ক্ষেত্রে বিচার নিয়ে আসতে হবে কোন দিকে কোরআন সন্ন্যার দিকে আল্লাহ নাজিল কৃত বিধানের দিকে তাহলে আপনি একটা সন্ন্যাতের মাসলাও যদি নেন যে আমি সলাতে আমি জোরে বলবো কি বলবো না রাফুল ইয়াদেন করে নামাজ পড়বো কি পড়বো না এখানে সহ সিজদা করবো কি করবো না ইত্যাদি এই ক্ষেত্রেও বিচার নিতে হবে কোথেকে আল্লাহ নাজিল কৃত বিধান থেকে ওহি থেকে তা হচ্ছে কোরআন এবং হাদিস সন্ন্যা ফালায়ুক বালো মিনহা ইল্লা মা দাল্লা আলহিল কিতাব সন্ন্যা আইমা কেরামদের ইস্তেহাদি কথা অর্থাৎ ফেকার মাসলা মাসাইলগুলি ফেকার কিতাব আমাদের সে যেটা বলে ফেকার কিতাব ফেকার কিতাব ফেকি মাসলা মাসাইলগুলি ওলামা আইমাদের কথাগুলিকে কবুল করা যাবে না তবে ইল্লা মা দাল্লা আলহির কিতাব সন্ন্যা যার দলিল প্রমাণ আল কিতাব কোরআনি কেরিমে রয়েছে আর সন্ন্যাতে রয়েছে সহি সন্ন্যায় রয়েছে হাদিসটা সহি হতে হবে দলে সেটা হাদিস হবে আর যতক্ষণ পর্যন্ত সহি সূত্রে প্রমাণিত হলো না সেটা রসুলের হাদিসই নাই ঠিক ওই রকমই অনেকবারই আমি বুঝাই যে একটা এখনই যদি কেউ আপনাদেরকে এসে সংবাদ দেয় যে এখানে মার্কেটে আজকে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে একজন এসে বসল বলল এসে তখন আপনারা সেই সংবাদটাকে হয় বলবেন এটা বিশ্বস্ত সূত্র আর না হইলে বিশ্বস্ত সূত্র নয় তাই না যদি বিশ্বস্ত সূত্র হয় তাহলে বিশ্বাস করবেন ঠিকই ঘটনা দেখা গেল যে আসলে ঘটনা কিন্তু একজন খবরটা তো দিয়েছে ওর ধারণাতে এরকম দুর্ঘটনা হয়েছে বা এটা ঘটেছে খোঁজ খবর নিয়ে দেখা গেল যে না আসলে ঘটে না তাহলে শুনতে ভুল করেছে শুনতে ভুল করেছে তারপরে নেবেন যে খবর যখন এসেছে কেন নেব না নেবেন দেখি খবরটা সহি নয় তাহলে এসার পূর্বে এরকম একটা ঘটনা আজকে আমাদের ঘটেছে আমাদের দুই ভাই এক ভাই দুজনকে সাথে নিয়ে আসলেন আমি বললাম যে উনি যে সরিষা কি দার্শ হয় না বললাম যে জানি না হয়তো শেখ মুখুল সরাম আজকে এসার আগে দার্শ না হইতে পারে এসা পরে আমার দার্শ হবে কারণ আমার জানা আছে যে উর্দু বা ইংলিশ প্রোগ্রাম চলছে সেটা এসা পর্যন্ত শেষ হয়ে যাবে তো আমার প্রোগ্রাম হবে এই বলে পাঠিয়েছি নিচে আরেক ভাইয়ের সাথে দেখা হয়েছে 
উনি এক কথা বলেছেন বুঝেছেন আর এক কথা উনি বলছেন যিনি বলেছেন উনি বলছেন যে আমি বলেছি যে এখন তার হবে না এসব তার মানে এসব প্রভাব এখন হবে না আর যিনি নিচে থেকে আসছেন উনি ভেবেছেন আজকে দর্শ হবে না এখন দর্শ হবে না আজকে দর্শ হবে না তা হাদিসে এরকম হেরফের হইতে পারে না ইসরি না রাখ লাইলাতান হ্যাঁ বিশ দিন বিশ রাত তারা বি পড়েছেন ইসরি না রাখাতান লাইলাতানকে রাতকে রাখাতান করে দিয়েছে দে বিশ রাখাত তারা বি জাল হাদিস বুঝলেন এবার এখন তার হবে না আর আজকে হবে না এখনটাকে আজকে করে দিলে অর্থ পাল্টি গেল বুঝে বললে ওলা বলেছে কি কি বলেছে যে এখন দর্শ হবে না আলোচনা হবে না আর বুঝনে ওলা কি বুঝেছে আজকে হবে না এসে আমাকে বলছে শেখ আজকে নাকি দর্শ হবে না তাহলে আমি ক্লান্ত অবস্থা এই জন্যই তো আসলাম যে দর্শ হবে কেন দর্শ হবে না কি বলছে কে বলছে অমুক সাহেব বললেন আমি সাথে সাথে টেলিফোন করলাম আপনি খবর দিলেন বলছেন না তো আমি তো এরকম বলি নাই সামনে আছে না মধ্যে ভাইয়েরা তো বলবেন না এটাও ঠিক দর্শ হবে না এটাও ঠিক বলবেন নাকি না ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে কথাটা ঠিক নাই ওই রকমই হাদিসটা ঠিক নয় জয়ী অথবা জাল কোরআন এবং সন্নাই যেই উক্তিটির দলিল আছে এমা বাবা রহমতুল্লাহ দলিল মজবুত নিতে হবে কোনো একটি বিষয়ে আর একটা বিষয় দেখছি এমাম সাহাবির রহমতুল্লাহ দলিল বেশি মজবুত সেটাই নিতে হবে কারণ সেটা কোরআন হাদিসের কথা সেটা এমাম সাফির কথা শুধু নয় এমাম মালিকের কথা আর দলিল বেশি মজবুত দেখছি সেখানে আপনাকে মালিকই হয়ে যেতাম মানে এমাম মালিক মালিক হয়ে যাওয়া এমাম মালিকের কথা নিতে হবে এবং আহমদ বিন হাম্বালের কথা দেখছি যে এই বিষয়গুলোতে বেশি হ্যাঁ বলিষ্ঠ কোরআন এবং হাদিস ভিত্তিক তাহলে সেটা নিতে হবে আর যদি বলে যে না 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 এইসব এইসব তো আমরা করি না আমরা চারজনে একজনকে ধরে নিই যাকে ধরলাম ধরলাম পুরোপুরি মানবো তাকে এটা তো একমাত্র রসুল উল্লাহ সাল্লামের গুণ যে একজন রসুল ধরেছে রসুলের সব কোথায় মানব বোঝা গেছে আমা আতা কুমর রসুল ফখুজু যা তোমাদেরকে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম দিয়েছেন তা ফখুজু গ্রহণ করো নাও কিন্তু কোথায় আছে কোরআন হাদিসে যে ইমাম বোখারি যা দিয়েছেন নাও ওমার যা দিয়েছেন নাও আর আবু হানিফা যা দিয়েছেন নাও কোথায় আছে তাহলে ইসলামকে ভুল বুঝে নি ইসলামকে ভুল বুঝে সুতার ভুল পথে পরিচালিত হয়েছে কোরআন সন্নার দলিল যার কথার পেছনে রয়েছে সেটাকে কবুল করা যাবে অন্য কথা কবুল করা যাবে না মিন গায়ের আপনি পক্ষপাতিত্ব করবেন না কোন মজহাবের ক্ষেত্রে মানার ক্ষেত্রে গোড়ামি করবেন না তা আসুক গোড়ামি এক পক্ষ নেওয়া এক সাইডে যদি হয়ে যান তো হক কথা বললেও মানবেন না আপনি না আপনাকে নিরপেক্ষ হইতে হবে মগজ থেকে ওই সব আগাছা বের করে দিতে হবে যে এটাই মানবো এই কথা বের করে দিতে হবে যেন আপনার মগজটা শূন্য আছে আর যদি শূন্য থাকে তো ফুল থাকে তো কিছু ঢুকানো যাবে না তো যারা মজহাবি গোড়ামি করে অন্ধভাবে কারো কথা অনুসরণ করে তাদের অবস্থা হচ্ছে আগের থেকে অলরেডি ময়লা আবর্জনা ভরা আছে মগজে ভাইরাস ভরা আছে সুতরাং কোরআন হাদিস কী করে ঢুকাবেন আপনি ওহি কী করে ঢুকাবেন আল্লাহ নাজির কিন্তু বিধান কী করে ঢুকাবেন আর ফরজ হচ্ছে না আমার মগজ শূন্য আছে খালি আছে আমাকে যা ভালো কথা দেবেন কবুল করব আমি কোরআনও কবুল করব রসুল হাদিস কবুল করব আর আইমা কেরামের কথা কবুল করবো যেটা কোরআন এবং হাদিসের অনুকূলে সেটা কবুল করব যেটা কোরআন হাদিসের উল্টো দিয়ে যাচ্ছে সেটা যে কারো কথা হোক না কারো কবুল করবো তাহলে আপনি হক পাবেন সত্যকে খুঁজে পাবেন ওয়ালা তাহাইজিনলি এমাম না কোনো এমামের পক্ষ নিয়ে নেবেন আপনি গোড়ামিও করবেন না কোনো পক্ষ নেবেন না অফিল মোরাফাহাতে অল খসুমাত ফি সাইরিল হকুক এই রকমই মানুষের প্রাপ্যের ক্ষেত্রে অধিকারের ক্ষেত্রে যে আদালতে কোর্টে মোকদ্দমা হয় কেস হয়ে থাকে এই কেসগুলি অফিল মোরাফাত অল খসুমাত মোরাফা মানে হচ্ছে মিনতি করা বা উত্থাপন করা একটা কেস উত্থাপন করা একটা কেস আপনি আপনি দাবি করলেন যে এই জমিটা আমার আরেকজন বলছে এটা আমার এই যে বিবাদমান দুই পক্ষ এটাকে খসুমা খাসামা একশো মানে ঝগড়া করা বিবাদ করা ঝগড়া বিবাদের ক্ষেত্রে কেসের ক্ষেত্রে ওই ওই এসব ক্ষেত্রেও আল্লাহ নাজিরকে তো বিধান দিয়ে বিচার করতে হবে সেটা বিচার আদালতে গিয়ে হোক অথবা সামাজিক বিচার আমাদের দেশে সালিস যেগুলি বলে বুঝেন না সালিস সালিস মানে কি বুঝেন সালিসের সাপ্তিক তর্জমাকে করতে পারেন আউ্বাল সানি সালিস তৃতীয় সালাসা থেকে ঠিক না আরবি শব্দ একবার পিওর আরবি শব্দ তো সালিস মানে দুই দল এই দুজনে ঝগড়া করেছে ও আউ্বাল সানি আর আমি হচ্ছে সালিস মাঝখানে বিচার করছি আমি তাই মানে তৃতীয় পক্ষ 
আমি এদিকেও ঝুঁকবো না এদিকেও ঝুঁকবো না এর হক একে দেবো না ওর হক একে দেবো না এই জন্য বিচারকে সালিস বলা হয় আমাদের দেশের ভাষায় আরবি শব্দ হ্যাঁ কারণ ইসলামিক আদালত ছিল মোগল আমলে তো আরবি ফার্সি বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়েছে সে সামাজিক বিচার হোক আর রাষ্ট্রীয় বিচার তো সমস্ত সমস্যার ক্ষেত্রে বিচার নিতে হবে বেমানজাল আল্লাহ আল্লাহ নাজিল কিন্তু বিধানের কাছে শেখ তারপরে বলছে লাফিল আহওয়াল শখসিয়াতে ফাঁকাত শুধু পার্সোনাল ল এর ক্ষেত্রে নয় আহওয়াল শখসিয়া মানে পার্সোনাল ল পার্সোনাল ল কি জিনিস এটা ভারতের লোকেরা বেশি বুঝবে আর যদি আপনারা বুঝেন কেউ বলবে পার্সোনাল ল বুঝেন মুসলিম পার্সোনাল ল ভারতে একটা কোড আছে আইন তৈরি করা আছে মুসলিম পার্সোনাল ল মানে মুসলিমদের ওপর হিন্দুদের আইন চাপিয়ে দিবে এটা চলবে না বা ইউনিফার্ম সিভিল কোড তৈরি করবে যে সকল নাগরিকের সমস্ত বিচার একই রকমের হবে এটাও চলবে না এটার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে কুফুরি শক্তিগুলি যে ইউনিফার্ম সিভিল কোড করা যাক ভারতে অর্থাৎ হিন্দু হোক আর খ্রিস্টান হোক আর শিখ হোক আর মুসলিম হোক এক রকমের আইন সব ক্ষেত্রে মানতে হবে সব ক্ষেত্রের মধ্যে পার্সোনাল লা পার্সোনাল মানে ব্যক্তি জীবনের সাথে সম্পর্কে কিছু আইন কানুন আছে কি সেটা হচ্ছে একটা বিয়ে বিবাহ তালাক আর মিরাস এই তিনটা জিনিস শুধু এই তিনটা হচ্ছে পার্সোনাল লা বিবাহ হবে যেমন হিন্দুর বিবাহ হবে মুসলিমের হবে খ্রিস্টানের ওইরকমই হবে তালাক তালাকের সিস্টেম যেটা হবে মুসলিম হিন্দু জৈন আস্তিক নাস্তিক সবার একরকম হবে এর জন্য অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ভারতের মুসলিম আজকে থেকে জামে সালফে যখন আমরা লেখাপড়া করতাম তখন এই খুব আন্দোলন চলেছে আজকে থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে তো সেই যুগে আলহামদুলিল্লাহ সেটা ক্যান্সেল হয়েছে ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু এখনও অনেক এরকম বাতিল শক্তি করে আছে যেগুলো চেষ্টা করছে না মুসলিমদের আলাদা কোনো আইন থাকবে না কোনো ক্ষেত্রে থাকবে না এই তিনটি ক্ষেত্রেও থাকে না বাকি ক্ষেত্রে তো নাই সবগুলি আইন মানতে হবে মানে কমন যে আইন কানুন আছে কিন্তু কথা হচ্ছে যে পার্সোনাল লা মানে ব্যক্তি জীবনের যে আইন কানুনগুলি কয়টা বললাম একটা কি বললাম বিবাহ মুসলিমদের বিবাহ ইসলামিক তরিকা হবে তালাক মুসলিমদের তালাক বিবাহ বিচ্ছেদ ইসলাম ইসলামী দৃষ্টিত হবে আর তিন নম্বর হচ্ছে মিরাস মানে জমি জায়গার ভাগ বন্টন মুসলিমদের জমি জায়গা ধন সম্পদ টাকা পয়সা প্রপার্টির ভাগ বন্টন হবে মৃত্যুর পরে ইসলামের আলোকে হবে দেখেন মেয়েদের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হচ্ছে যে যদি ভাই বোন থাকে তো ভাই দুই দুই ভাগ পাবে আর বোন এক ভাগ পাবে ঠিক কিনা একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝায় হিন্দু আইন প্রথম হিন্দুদের মেয়েদের কোনো কিছু ছিল না আর তারপরে তখন বলে যে না এটা তো চলে না এটা আজকের যুগে চলে নি তো জুল মত্যাচার হতো তাহলে কি করতে হবে সমান ছেলে মেয়ে সকলে সমান সুতরাং যদি তিন বিঘা জমি থাকে কারো তাহলে দেড় বিঘা ছেলে পাবে দেড় বিঘা মেয়ে এটা হচ্ছে হিন্দু তাহলে হিন্দু যদি কোনো মারা যায় তোর ছেলে মেয়েদের ভাগ এরকম হবে মুসলিম যদি মারা যায় তাহলে না ছেলে দুই বিঘা পাবে তিন বিঘাতে আর মেয়ে এক বিঘা পাবে এবার বুঝলে মুসলিম পার্সন আল্লাহ জি অনেক মুসলিম দেশ আছে শুধু ভারত নয় মুসলিম দেশ আছে যেখানে পার্সোনাল পার্সোনাল্লাহ আর মধ্যে মুসলিম দেশগুলিতে যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে দণ্ড বিধান ছাড়া বাকি আইন কানুনগুলি ইসলামের আইন কানুন মানে কিন্তু সীমিত অর্থে দণ্ড বিধান ছাড়া দণ্ড বিধানে যেমন দণ্ড বিধান মানে হুদুদ তাসিরাত চোরের হাত কাটা না মানা যাবে না ওইটা চলবে না মুসলিম দেশ অথচ নব্বই শতাংশ পঁচানব্বই শতাংশ আটানব্বই শতাংশ মুসলিম বাস করে বরং সেন্ট পার্সেন্ট একশো শত একশো তে একশো মুসলিম বাস করে এমন দেশ আছে কিন্তু চোরের হাত কাটা যাবে না দণ্ড বিধান চলবে না তারপরে পেশাস চলবে না খুনের খুনের বদল খুন চলবে না তারপরে জেনাকারী শাস্তি বলছে জেনা দুই রকম একটা হচ্ছে জেনা বিল জব জবরদস্তি ধর্ষণ হ্যাঁ ধর্ষণ হলে শাস্তি ধর্ষণ হলে তো সিঙ্গাপুরে সবচেয়ে শক্ত শাস্তি আছে ধর্ষণের শাস্তি পৃথিবীতে সিঙ্গাপুরে সবচেয়ে শক্ত শাস্তি রয়েছে তো ধর্ষণের শাস্তি রয়েছে আর যদি সম্মতি থাকে সাবালক সাবালিকার তো কোনো অপরাধ করেনি শুধু রাস্তা থেকে সরে একটু সাইডে করো বোঝা গেছে পশ্চিমা দেশগুলিতে রাস্তা থেকেও যদি শুরু করে তো বলছে আরে রাস্তাটা ছেড়ে আমাদের একটু রাস্তাটা ছেড়ে সাইডে কিন্তু পার্কেটারকে বা একটু জি হ্যাঁ কোনো অপরাধ না তো মুসলিম পার্সোনাল পার্সোনাল লর ক্ষেত্রে শুধু ইসলাম মানে অধিকাংশ মুসলিম দেশ আর বাকি সমস্ত ক্ষেত্রে দেশ পরিচালনা অর্থনীতি তারপরে বিচার বিভাগ 
ইত্যাদি ইত্যাদি আইন কানুন সব কিছু মানুষের তৈরি করা পশ্চিম দিক থেকে নাও নাহ পূর্ব দিক থেকে নাও না উত্তর দিক থেকে রাশিয়া থেকে নাও নাহ চীন থেকে না আল্লাহর কিতাব কোরআন করিম থেকে নিতে চায় না এরা রসুল্লাহ সাল্লামের হাদিস থেকে নিতে চায় না অথচ তারা মুসলিম দাবি করে শেখ তাই বলছেন লাফিল আহওয়ালি শখসিয়াতে ফাকাত শুধু পার্সোনাল লয়ের ক্ষেত্রে নয় ব্যক্তি জীবনে শুধু ইসলাম মে আইন কানুন চলবে ইসলাম মানা চলবে পারিবারিক ক্ষেত্রে চলবে না অথবা ব্যক্তি জীবন আর পারিবারিক জীবন চলবে কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে চলবে না কেউ কাউকে নামাজের কথা বলবেন যার ইচ্ছা হবে নামাজ পড়বে যার ইচ্ছা হবে যারা হবে নামাজ পড়বে না কেউ কাউকে বলবেন না আপনার বলার অধিকার কি হ্যাঁ এইসব মুসলিম দেশের অবস্থা ঠিকই এরকম ইসলামিক দেশ ওই দিয়ে ছাড়া ধরেন মুসলিম অধিকাংশ দেশের অবস্থা এরকম আপনি নামাজ পড়েন আপনি আপনার কাজ করেন আপনি কেন কাউকে বলতে যাবেন আরে আপনি ধূমপান করবেন না আপনার ব্যাপার আপনি কাউকে কেন বলতে যাবেন যে ধূমপান করি না না কামাফি বাজের দোয়াল আল্লাতি তান্তাসেবার ইসলাম যেমন বেশ কিছু দেশে যেই রয়েছে এই রকমের অবস্থা যে সেই দেশগুলি পার্সোনাল লয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম মানে আল্লাতি তান্তাসেব ইলাল ইসলাম অথচ সেই দেশগুলি ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত মুসলিম দেশ জমহুরিয়া ইসলামিয়া পাকিস্তান পাকিস্তানের নাম কি পাকিস্তানের নাম জানেন পাকিস্তানের ইংরেজিতে নাম কেউ বলেন তো দেখি আমি আরবিতে বললাম ইসলামিক রিপাবলিক কেন পাকিস্তান তাহলে নাম কি কত সুন্দর ইসলামিক হ্যাঁ সৌদি আরবের নামও এত সুন্দর নাম নাই আল মামলা কত আরবি এত সৌদি আল ইসলামী আছে কিন্তু পাকিস্তানের নাম হচ্ছে আল জমহুরিয়া আল ইসলামী আল পাকিস্তানিয়া নাম কত সুন্দর দিল্লিতে একটা ইউনিভার্সিটি আছে জেনারেল ইউনিভার্সিটি আর সহশিক্ষা অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া হয় কাছাকাছি ওই রকম অবস্থা কিন্তু নাম হচ্ছে জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া তো এই এই রকম হচ্ছে মুসলিমদের অবস্থা প্রতিষ্ঠাতা ইউনিভার্সিটির মুসলিম জাকির হোসেন তার নাম ছিল জাকির হোসেন আলিগড় ইউনিভার্সিটির নাম ওই রকমই মুসলিম ওরা ইসলামিয়াটা ব্যবহার করে ওরা বলছে মুসলিম ইউনিভার্সিটি তো খানিকটা চলবে এটা কারণ মুসলিম হলে যে ইসলাম থাকবে জরুরি না পুরোপুরি ইসলাম থাকবে জরুরি না কিছু আছে ইসলাম তো আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে মুসলিম সমবেদনা আছে জাতীয়তার গন্ধ আছে একটা ছেলে যদি আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে পড়ে শুনে বেরোয় তোর মুসলিম জাতীয়তা একটু আছে মুসলিমদের একটা দরদ আছে কিন্তু ইসলাম নেই অধিকাংশদের মধ্যে ইসলাম নেই দূরত পার্থক্য আছে মুসলিম দেশ আর ইসলামিক দেশে এটাই পার্থক্য মুসলিম দেশ আর ইসলামিক দেশে এটি পার্থক্য তো এই জন্য আমি বলি যে দেশ আসলে তিন রকমের ইসলামিক দেশ মুসলিম দেশ আর অমুসলিম দেশ দুই ভাগ না হ্যাঁ যে মুসলিম মেজরিটি হইলে আপনার ইসলামিক দেশ বলি দেবেন না মুসলিম দেশ ইসলামিক দেশ নাই ফাইনাল ইসলাম আকুল্লা শেখ বলছেন যে মুসলিম দেশ বলছে যে আমরা আমরা মুসলিম শাসকরা মুসলিম বিচারপতি মুসলিম দেশ মুসলিম বলা হচ্ছে মেজরিটি মুসলিম তারপরে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত এক কথায় আর বাস্তবায়ন কতটা শুধু মুসলিম পার্সোনাল্লাহ পার্সোনাল্লাহ শুধু বাস্তবায়ন রয়েছে আর কিছু নেই ব্যক্তি জীবন ইসলাম পালন করেন আপনার ইসলাম পালনে কোনো বাধা নেই মসজিদ করতে চান মসজিদ করেন ইসলামিক শিক্ষার চর্চা করতে চান করেন আর নামাজ পড়তে চান নামাজ পড়েন যে কোনো জায়গায় নামাজ পড়েন অসুবিধা নেই রোজা রাখবেন রোজা রাখেন জাকাত দেবেন হজ করবেন করেন ওমরা যাবেন যান কিন্তু বাকি আপনি সামাজিক ক্ষেত্রে বলবেন অর্থনীতিতে বলবেন যে এটা হালাল এটা হারাম এটা চলবে না ওইটা চলবে না ওই সব না ওইটা তোমার কাজ না শেখ বলছেন কারণ দিন ইসলাম হচ্ছে কুল্লুন একটি হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান লায়াতা যা যা সেটা বিভাজনযোগ্য নয় যেন সেটাকে বিভক্ত করবেন তার কিছু মানবেন কিছু মানবেন না পার্সোনাল মানি আর সামাজিক ক্ষেত্রে মানি না বা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মানি না অর্থনীতিতে মানি না এটা চলবে না সর্বস্তরে ইসলাম পালন করতে হবে এই হচ্ছে দিন ইসলাম কালা তালা না হইলে কঠোর শাস্তি রয়েছে ইসলামকে ভাগ বন্টন করে কিছু মানলাম কিছু মানলাম না দুনিয়াতেও শাস্তি আর আখেরাতে শাস্তি আর সেই শাস্তি ভোগ করছে আজকালকার মুসলিমরা ভালো করে শুনেন এই শাস্তি এই আজাবি মুসলিমদের উপর এখন যখন থেকে এরা পশ্চিম আইন মানব রচিত আইন দিয়ে দেশ পরিচালনা করা শুরু করেছে আর তারা ইসলামী দণ্ডবিধানকে সরিয়ে দিয়েছে 
মুসলিম জীবন থেকে বা মুসলিমদের বিচার বিভাগ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ইসলামে পুরোপুরি প্রবেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন কালা তালা মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন ইমানদার লোকেরা উদু খুলু ফিসিল মে তোমরা ইসলামে প্রবেশ করো কাফা মানে পূর্ণ মাত্রায় পুরাপুরি প্রবেশ করো তাহলে ইসলামে পুরাপুরি প্রবেশ করতে হবে আজকের মুসলিমরা ইসলামে পুরোপুরি যেহেতু নেই যার ফলে আজাব শাস্তি আমি এর একটা উদাহরণ দিই যে আপনি যদি বাসে সফর করেন হ্যাঁ বাসে যাচ্ছেন অথবা কারে যাচ্ছেন আপনার নিজের কারে আর ভদ্রলোক জানালাটা খুলে দিয়েছেন আর একটু হাওয়া খাওয়া হাতটাকে লম্বা করে দিয়েছেন হ্যাঁ বডিটা তো আপনার সিটে বাসের ভিতরে আর হাতটাকে ভদ্রলোক লম্বা করে দিয়ে একটু হাওয়া টাওয়া খাই গ্লাস খুলে আর এভাবে চলছেন আর পাশাপাশি সামনের দিক থেকে গাড়ি আসছে তুই হাতটার দশা কি হবে ব্যক্তি জীবনে মুসলিম পরিবার মুসলিম তোমার স্ত্রী ছেলে মেয়ে তারাও ইসলাম পালন করে সমাজ মুসলিম হ্যাঁ তোমার অর্থনীতি রুজি রোজগারও মুসলিম আর খরচ করার ক্ষেত্রে যখন অর্থ উপার্জন করার পরে ব্যয় করছো সেখানে ইসলামিক তরিকাতে খরচ করো অন ইসলামিক জায়গায় হারাম জায়গায় খরচ করিও না রাষ্ট্রনীতিতে মুসলিম উদ্ফুল্লফ ইসলাম কাফ এটা হচ্ছে উদ্ফুল্লফ ইসলাম কাফার অর্থ এবাদত বন্দিকের ক্ষেত্রে আকিদার ক্ষেত্রে আখলাকের ক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষেত্রে উদ্ফুল্লফ ইসলাম কাফ তোমার আকিদাররা যেন ইসলামী আকিদা হয় তোমার এবাদতরা যেন রসুল্লাহ সাল্লামের এবাদতের মতো হয় আর তোমার আদান প্রদান হ্যাঁ আখলাক আচরণ মামালাত সেটাও যেন ইসলামিক হয় এটা হচ্ছে উৎফুল্ল ফিসলামে কাফ ওয়ালা তত্ত্বাবে ক্ষতু আতিস শয়তান আর তোমরা শয়তানের পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়ে না শয়তানের কদমে কদম রাখিও না শয়তান যেদিকে যায় সেদিকে যেও না তাহলে বোঝা গেল যে আল্লাহ পাকের দিনের হ্যাঁ বাস্তবায়ন যদি না করা হয় মানব রচিত বিধানের যদি বাস্তবায়ন হয় মানব রচিত বিধান দিয়ে যদি জীবন পরিচালনা করেন জীবনের যে কোনো স্তর তাহলে কি করলেন শয়তানের অনুসরণ করলেন শয়তান অনুসরণ করলেন ওলা তত্ত্বাবে হতো আতিস শয়তান ইন্নাহ লাখুম আদু মবিন কারণ শয়তান হচ্ছে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যে শাস্তির কথা একটু আগে বলছিলাম যে যদি দিন ইসলামের কিছু মানবো কিছু মানবো না পাঁচাক্ত নামাজটা পড়ি কিন্তু বড় দিনে রোজা রাখতে পারি না শীতকালে রোজাটা রেখে নি কিন্তু এই গরম দিনে পারি না হ্যাঁ জাকাত কিছু দিই কিছু দিন বুঝলেন না কিছুটা পর্দা করি কিছুটা পর্দা করি না মাথাটা ঢেকে একটা ছোট্ট স্কার দিয়ে মাথার পর্দা করি চেহারার পর্দা করি না এই এই রকম যে কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তি জীবনে তেসরাম পালন করি আর এবাদত বন্দিগির ক্ষেত্রে করি আমাদের সহি আঁকি তার অনেক পরিবার এই রকম আছে যে নামাজ সহি নামাজ পড়ে কিন্তু বিবাহ শাড়িতে ওই বিদাতগুলি করে যে বিদাতগুলি বিদাতিদের বিবাহ হয়ে থাকে ওরাও বউকে বসাই ওরাও কালেকশন করে বউ দেখিয়ে দেখিয়ে ওরাও নাম নোট করে কে কত টাকা দিল আর ওরাও তারপরে ওই তুবড়ো খাওয়ায় তখন মুখ উঠিয়ে খাওয়াই যুবক যুবতীদেরকে যুবতী যুবকদেরকে হ্যাঁ খালাতোর মামা তো বোন এসে ওই যে ছেলে বিয়ে করবে বর ওকে খাওয়াচ্ছে মুখে উঠিয়ে তুবড়া বুঝেন না বুঝেন না তুবড়া হলুদ মাখানো আরে হলুদ মাখাবে সবাই হলুদ মাখাবে আর আমি তোমার বোন বড় বোন মামা তো বোন খালাতো বোন তোমার খাবার আর হলুদ হলুদ মাখাচ্ছে বুঝতে পেরেছেন তো শুধুই আপনি এবার নামাজের ক্ষেত্রে সহি নামাজ পড়বেন আর বিবাহ সাদের ক্ষেত্রে অন ইসলামিক বিবাহ যৌতুক যৌতুক ছাড়া বিয়ে দেবে না আকিদা বলছেন দাবি করছেন সহি আর নামাজটাও সহি আমি সহি রসুলের নামাজ পড়ি রসুল্লাহর নামাজ পড়ি আর ওই দিকে যৌতুক ছাড়া বিয়ে করবেন না বা যৌতুক ছাড়া ছেলের বিয়ে দিবেন না আর মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে ভালো কাস্টমার খুঁজতে গিয়ে বিনা পয়সা পাচ্ছেন না গরিবকে তো মেয়ে দিবেন না হ্যাঁ দিনদার ধার্মিককে আল্লাহ ভিরুকে তো মেয়ে দিবেন না দিবেন সার্ভিস হোল্ডারকে ভালো চাকরি করে কিনা ভালো ইনকাম করে কিনা ভালো বিজনেসম্যান কিনা সুতরাং তাকে একটা কার কিনে দিতে হবে না হয় দশ লাখ টাকা দিতে হবে না হয় বিদেশ পাঠাইতে হবে শেষখানে কয়েক মাস পরে মেয়ে আত্মহত্যা করলাম 
হ্যাঁ শান্তি হলো না মন্ত্রীর বাড়ি দিয়েছে এমপির বাড়িতে বিয়ে দিয়েছে বড় ধনাঢ্যের বাড়িতে বিয়ে দিয়েছে আত্মহত্যা করেছে অথবা মেরে ফেলে দিয়েছে তাকে পিটিয়ে মেরে দিয়েছে এসব পড়েন না পত্র পত্রিকায় কেন শোনেন আয়াত শোনেন আল্লাহ পক রব্বুল আলমিন বলছেন যে আফাতু মেনুনা বে বাজ এল কিতাব তাক ফরুনা বে বাজ তাহলে কি তোমরা আল কিতাবের অর্থাৎ ওহির কোরআন এবং হাদিসের কিছু কথা তোমরা বিশ্বাস করবে মানবে অর্থাৎ ফরুনা বে বাজ আর কিছু কথা তোমরা অস্বীকার করবে কুফরি করবে খেয়াল খুশি মানব আমরা এতটুকু মানি অতটুকু মানতে পারি না যতটা পারছি মানছি আল্লাহর আপনি অনুগত না আল্লাহ এতটা পারছে বাইরে বেশি পারছে না অথচ সেগুলি ফরজ অথচ সেগুলি বিদা অথচ সেগুলি হারাম তারপরে করবে যৌতুক হারাম হ্যাঁ আর নারী পুরুষ অবাধ মেলামেশা হারাম বিবাহ অনুষ্ঠানে এইরকম নারী পুরুষ একাকার হয়ে যাওয়া আর পর্দার কোনো খেয়াল না রাখা ভিডিও ক্যামেরা করা মা বোন খেলাতে আর দোষ বন্ধুকে নিয়ে এসে সৌদি আরবে দেখানো করে না যুবকরা না হারাম আফা তো বাদের কিতাব আল্লাহর বিধানের কিছু তো মানবে অর্থাৎ ফরুনা বে বাদ আর কোনো ক্ষেত্রে তোমরা কি করবে অস্বীকার করবে মানবে না এরকমই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তি জীবনে নামাজ পড়তে কোথাও নিষেধ নেই মুসলিম দেশে কিন্তু আপনি বিচার করবেন কেউ জেনা করেছে আর দশটা ব্যাত লাগিয়ে দেখেন সামাজিক বিচার করতে গিয়ে পঁচিশটা জুতা লাগিয়ে দেখেন আর তারপরে যদি ওই ছেলে যে জুতা খেয়েছে যদি পুলিশ কেস করে দেয় তো খবর আছে মোল্লা মলবিদের খবর আছে হ্যাঁ সমাজপতিদের খবর আছে জানেন না সব আল্লাহ পাক বলছেন যে ইসলামের কিছু মানবে আর কিছু মানবে না রাষ্ট্রনীতিতে মানবে না অর্থনীতিতে মানবে না ক্ষমা যাজা ও মাইয়া ফালো জালেকা মিনকুম এরকমই মজাবগুলির ক্ষেত্রে বলি সবগুলি না বললে আপনাদের ব্রেন্ডে ঢুকবে না মজাবলির ক্ষেত্রে কোরআন হাদিস তো মানে কিন্তু আংশিক মানে কোরআন হাদিস মানে কিন্তু শর্ত সাপেক্ষ আমাদের মজহাবের যেগুলো ফতু আছে আর ওই ফতু আর দলিলে যে হাদিসগুলো আছে ওগুলো মানি জয়ী ফইল আর আমাদের মজাহের বিপরীত অন্য মজাবে যে সহি সহি দলিল আছে ওগুলো মানি না তাহলে এটা কি আয়াত ফিট হয় না আফাতু মেনু নবে বা আদিল কিতাব কোরআন এবং হাদিসের আল কিতাব হচ্ছে আল্লাহ পাকের বাণী সেটা যেমন কোরআন তেমনই তাতে হাদিসও সামিল রয়েছে কিতাবের তোমরা কিছু মানবে আল্লাহর বিধানের আর কিছু মানবে না তোমরা এই মাসলাগুলি মানি আর এটা মানি না এই ক্ষেত্রে সহি হাদিস মানে আর এক ক্ষেত্রে জয়ী হাদিস মানে কারণ মজহাবটা ঠিক রাখতে হবে সেই জন্য হামা জাজা ও মাইয়া ফালো জা আলেখা মিনকুম তোমাদের মধ্যে যারা এই রকম কাজ করে ব্যক্তি জীবনে ইসলাম পালন করে পারিবারিক ক্ষেত্রে বেহায়া বেপর্দা মেয়েকে সহশিক্ষায় পড়াই আর মেয়েকে আবার উচ্চ ডিগ্রি হাসিল করাইতে হবে হ্যাঁ তাদেরকে মাস্টার ডিগ্রি করাইতে হবে সহশিক্ষায় পড়াইতে হবে কেন আপনার মেয়ের ছেলে মেয়ে মানুষ করার জন্য মাধ্যমিক পড়ে নেওয়া মহিলা স্কুল আছে যথেষ্ট নয় বা ইসলামিক মাদ্রাসে পর্দার মধ্যে পড়ে নেওয়া যথেষ্ট নয় কি আপনার মেয়ে মাস্টার বা পিএইচডি করার পরে আয়সা রাজি আল্লাহ তার পায়ের কাছে পৌঁছিতে পারবে ফাতেমা রাজি আল্লাহ আনার পায়ের কাছে পৌঁছিতে পারবে পায়ের তলায় পৌঁছিতে পারবে তারা কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছে কোন জেনারেল লাইনের শিক্ষিতা তারা হয়েছিল তারা কি দুনিয়া বুঝতো না যে শুধু দুনিয়া বুঝতো না মোল্লার দর মসি শুধু দিন বুঝতো এরকম বলবে কখন না সুতরাং এই ধ্যান ধারণা যে আজকালকার যুগ যুগ উপযোগী হইতে হবে আর যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে সুতরাং মেয়েদেরকে এইভাবে লেখাপড়া বন্ধ করে রাখা যাবে না অথবা তাড়াতাড়ি এত আঠারো বছরে বিয়ে দিতে হবে না বাইশ বছর চব্বিশ বছর হবে তখন বিয়ে দেব এখন পড়ায় মাস্টার ডিগ্রিটা করাই আবার মহিলাগো ইঞ্জিনিয়ার মনে হচ্ছে আশ্চর্যের কথা তো মাঠে কাজ করতে যাবে নাকি রোড বানাতে যাবে তাই না রোড সিভিল ইঞ্জিনিয়ার মহিলা মহিলা তৈরি মানে রোড রাস্তা তৈরি করে ব্রিজ তৈরি করতে যাবে জি হ্যাঁ তারপরে বিজনেস পড়াচ্ছে আর বিজনেস পড়ার থেকে ভারতের একটা ঘটনা বিজনেস পড়ার থেকে এক হিন্দুর সাথে এক মুসলিম মেয়ে বেরিয়ে চলে গেছে এই বহু ঘটনা ঘটছে এরকম এ একটা তো শুধু এটা যেহেতু কাছে থেকে জারি সেই জন্য বললাম এটা প্রতিদিন ঘটছে এই সহশিক্ষা সহশিক্ষা এতে এই যে মেয়েদের বেরিয়ে গিয়ে বিবাহ বসে যাওয়া বিনা অভিভাবকে আর এই জেনাই লিপ্ত হওয়া আর তাও যদি কাফের সাথে বেরিয়ে চলে যায় তো মুসলিমরা এই লজ্জা কোথায় রাখবে নির্লজ্জ হয়ে গেছে এসব মুসলিমরা বেহায়া হয়ে গেছে এসব মুসলিমরা এই যেমন সৌদি আরবের অনেক কলামারা বলছেন যে একটি মেয়ের মোতাবস্থে তা মাধ্যমিক পড়ে নেওয়া যথেষ্ট আমাদের এখানে যখন যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর ছেলের এর আগে খুবই দিনদার লোক ছিলেন তাহাজুদ গুজার পরে যা যুবক মানুষ লম্বা তাহাজ পড়ার লোক ছিলেন জানি আর বাড়ি থেকে যখন আসতেন তো নিচে বাকালা থেকে নিজের হাতে একটা পানির বোতল কিনে নিয়ে আসতেন ইসলামিক সেন্টারের বোতলে পানিও খেতেন না 
তো তার স্ত্রী উনি ইচ্ছা করলে আবার উনি ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তো উনি ইচ্ছা করলে একটা মাস্টার ডিগ্রি মেয়ে বিয়ে করতে পারতেন না হ্যাঁ পারতেন অবশ্যই পারতেন তার স্ত্রী হচ্ছে মাত্র মোতা হচ্ছে তার নাইন্থ পড়া বলছে যথেষ্ট এটা আমার ছেলে মেয়ে মানুষ করার জন্য এতটুকু যথেষ্ট আমার রান্না করে দেবে আর ছেলে মেয়েগুলি লালন পালন করবে এতটাই যথেষ্ট যদি সেটা যদি ইউনিভার্সিটি পাস করা আসলে আমাদের টার্গেট আমাদের ভুল যে মেয়েদেরকে চাকরি করা মেয়েদের মাধ্যমে ইনকাম করাবো যেটা ইসলামিক কথা নয় অন ইসলামিক কথা আমার মেয়েরা লেখাপড়া করে ইনকাম করুক এটা ইসলামিক কথা নেই এই যদি এই কথাটা মগজে ঢুকে থাকে যে আমার বোনেরা ইনকাম করবে যেমন আমরা ইনকাম করব আমার মেয়ে ইনকাম করবে আমার ছেলের মতো হ্যাঁ বাকি কিছু একটা ইনকাম করবে চাকরি করবে বা পড়াবে এইসব ধারণাই আসলে অন ইসলামিক ধারণা যে আজকের কথা হয়তো অনেকে মনে হবে যে আমি খুব সংকীর্ণ চিন্তাধারা রাখি না আমি আপনাদের সুরক্ষার আশা রাখি আল্লাহ পাক হেফাজতে রাখেন মুসলিম মেয়েদেরকে আল্লাহ পাক হেফাজতে রাখেন সেই জন্য আজকাল যে ফিতনার যুগ ছেলেকে আয়ত্তে রাখা যায় না ছেলেকে রাখা যায় না আর মেয়েকে আপনি সহশিক্ষা পড়াই দিবেন তাহলে কি করা হবে ভালো ভালো পরিবার ধার্মিক পরিবার আলেমের পরিবার দেশে ঠিক রাখতে পারে না কারণ বাড়িতে না ইসলামিক পরিবার যে পাশে পাশের বাড়িতে সব কিছুই চলছে লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে ছোট ছোট বাচ্চা লুকিয়ে গিয়ে সব কিছু দেখছে ওখানে পালিয়ে যাচ্ছে সমাজের রাস্তায় নামলে তো খারাপ চরিত্রের ছেলেরা কি কি অবস্থা হয় তার তারপরে হাতে হাতে মোবাইল ধরিয়ে দিয়েছেন মেয়েদের জি ইন্টারনেট দিয়ে দিয়েছেন আর মেয়ের ফেসবুক অ্যাকাউন্টও আছে আর টুইটারও আছে তো ওই মেয়ের দ্বারা কিনা হইতে পারে বলছেন যে আল্লাহ পাক রবুল আলম এরশাদ করছেন আয়াতটি বলছিলাম আয়াতটা পুরা বলি আল্লাহ পাক বলেছেন ওই সব লোকদের সম্পর্কে যারা ইসলামের কিছু মানে আর কিছু মানে না মন মানসিকতা সবগুলি মানবো এরকম নেই হ্যাঁ মন মানসিকতা যদি থাকে আল্লাহর দিনে সবটাই মানব কিন্তু সুন্নত মুস্তাহাবে অনেকটাই পারলাম না অথবা এই ক্ষেত্রে এটা আমার জন্য আমাদের জন্য অজেব হইলেও নিরুপায় কারণ আমাদের আর এর চাইতে বেশি ক্ষমতা নেই যেমন জনসাধারণ মানুষ দণ্ড বিধান বাস্তবায়ন করতে পারবো না কোনো আলের দিন পারবে কি চোরের হাত কাটতে পারবো না জেনাকারীর বিচার করে একশো কোড়া লাগাতে পারবো আমরা এটা আমাদের হাতে নেই এটা সরকারের হাতে তো সেই ক্ষেত্রে আমার ইমান আছে মনের কামনা বাসনা আছে যে আল্লাহ তৌফিক দিলে প্রথম চোটে এই দণ্ডবিধান কায়েম করবে কিন্তু পারছি না তো আল্লাহ অবশ্যই মাফ করবেন আমাকে এবং এই রকম নিয়ত যাদের থাকবে তাদেরকে মাফ করবেন কিন্তু না আগে থেকে এই রকম সুযোগ সুবিধা আমাকেও যদি ওইখানে পৌঁছে দেওয়া যেখানে অন্যদেরকে পৌঁছানো যদি আমি ওদের মতই করব হ্যাঁ তাহলে তো অন্তরে কুফরি লুকায়িত আছে যে কিছু ইসলামের মানবো কিছু মানবো না তো আল্লাহ পাক বলছেন যারা কিছু ইসলামের মানে আর কিছু মানে না ফামা যা যাও মাইয়া ফালো যা লেখা মিনকুম তোমাদের মধ্যে যারা এরকম কাজ করবে তাদের বদলা তাদের শাস্তি এর ছাড়া আর কিছু নেই কি ইল্লা হিজিউন ফিল হায়াতি দুনিয়া পার্থিব জগতে তাদের জন্য লাঞ্ছনা আল্লাহ লাঞ্ছিত করবেন তাদেরকে অপদস্থ করবেন হ্যাঁ তাদেরকে গোলাম বানিয়ে দেবেন দুনিয়ার লাঞ্ছনা আজকে রয়েছে না দেখেন চিন্তা করেন মুসলিমদের অবস্থা দুনিয়াতে মুসলিমরা লাঞ্ছিত গোলামের জীবন অধিকাংশ সর্বস্তরে দুর্বল অসহায় আমাদের আমাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কারা নিচ্ছে কুবরি শক্তি হ্যাঁ ওরা যা করবে তাই হচ্ছে এগুলো দুনিয়ার লাঞ্ছনা নয় আর দুনিয়ার লাঞ্ছনা এছাড়া তো আছে বিভিন্ন আজা ব্যক্তি জীবনে বিভিন্ন আজাব আসা পারিবারিক জীবনে বিভিন্ন শাস্তি আসা মেয়ে বেরিয়ে চলে গেল ছেলে বাপকে জিজ্ঞাসা করলো না বিয়ে করে করতে উঠিয়ে নিয়ে চলে আসলো এই ইত্যাদি ইত্যাদি আরো কত রকমের শাস্তি ব্যাধির শাস্তি আল্লাহ পাকের আসমানি জমিনি আজাব এই সবগুলি সামিল আল্লাহ পাকের কথা অত্যন্ত ব্যাপক দুনিয়াতে আল্লাহ লাঞ্ছিত অপদস্থ করবেন যারা ইসলামের কিছু মানে আর কিছু মানে না পাঁচ অক্ত নামাজে চার অক্ত পড়ে ফজর পড়ে না এর শাস্তি খিজিউন ফিল হায়াতের দুনিয়া দুনিয়াতে আল্লাহ লাঞ্ছিত অপদস্থ করবেন ওয়াইও মাল কেয়ামতি এতেই ছেড়ে দেবেন না আল্লাহ বলছেন ওয়াইও মাল কেয়ামতি ওরাদ্দুনা ইলা আসাদ্দিল আজাব কেয়ামতের দিনে তাদেরকে ঠেলে দেওয়া হবে ইরাদ্দুনা কোন দিকে ইলা আসাদ্দিল আজাব কঠিন শাস্তির দিকে জান নামে ঠেলে দেওয়া হবে ফরজ অজেব ছেড়ে দেবেন হারাম নাজায়জ কাজ করবেন আংশিক ইসলাম মানবেন আংশিক মানবেন না কোন ক্ষেত্রে মানবেন কোন ক্ষেত্রে মানবেন না অথচ সেগুলি পালন করতে পারবেন হ্যাঁ মানতে পারবেন করছেন না বা করার নিয়ত নেই উদ্দেশ্য নেই তাহলে দুনিয়াতেও আজাব আর আখেরাতে কঠিন আজাব অমাল্লাহ বেগা ফেলিন আম্মা তা আমালুন তোমরা যা কিছু করছো পৃথিবীতে এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক উদাসীন নন আল্লাহ গাফেল নন সব খবর আল্লাহকে আছে এই আয়াতটি অত্যন্ত সুহান আল্লাহ অত্যন্ত শক্ত একজন মুসলিমের জন্য সত্যিকার অর্থে যদি মুসলিম হয় 
ঠিক করে ইসলামের কিছু পালন করলাম কিছু পালন করলাম না নামাজটাই দেখেন নামাজ অনেক পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ার লোক আছে নামাজ পড়ে কিন্তু জামাতে নামাজ পড়ে না প্রায় সময় জামাত ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় জামাত না হলে একা নাই ঘরে না হয় তাড়াহোড়া করে হ্যাঁ বিদাতি তরিকাই তাহলে ওকে আংশিক মানা না নামাজের আসলটা মানছেন কিন্তু খুশুটা মানছেন না নামাজের আসলটা মানছেন রসুলের তরিকার নামাজ মানছেন না বিদাতি নামাজ পড়ছেন নামাজের আসলটা মানছেন কিন্তু আমি জামাত ছেড়ে জামাত নামাজ পড়ছেন না মসজিদে এসে নামাজ পড়ছেন না কিছু নামাজ মসজিদ পড়েন কিছু ঘরে পড়েন ফজর নামাজটা ঘরেই পড়েন তাই আপনি কি এই আয়াতে সামিল না এই আয়াতের একটা অংশ শাস্তি আপনাকে পেতে হবে না দুনিয়ার লাঞ্ছনা ওই অমাল কেয়ামাত ইউরা দু না ইলা আসাদ্দিল আজাব আল্লাহ পাক রবুল আমাদের সকলকে যেন হিদায়ত দান করেন মালেকি তাদের উচিত কি এই রকমই আল মানাহিজুল মহাসারা মানে বর্তমান যুগের আইন কানুন বিধি বিধান মানুষের তৈরি করা এটা হচ্ছে চীনের আইন এটা রাশিয়ার ল এটা হচ্ছে আপনার আমেরিকান ল এটা হচ্ছে ব্রিটিশ ল এগুলো মানে আহিজ মহাসারা অথবা ধর্মীয় ধর্মীয় ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে এখনল মুসলিমের তরিকা এটা জামাত ইসলামের তরিকা এটা হচ্ছে তবলিগির তরিকা এই যে মানুষের তরি মানে আহিজ মহাসারা এগুলো ধর্মের নামে যেগুলো একটা বিধর্মিতার নামে মানব রচিত বিধান আর একটা হচ্ছে ধর্মের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দল আর তাদের যে চিন্তাধারা আর তাদের থিউরি যে এইভাবে আমরা ইসলামের খেদমত করব জামাত ইসলামী এক তরিকা ইসলামের খেদমত করতে চায় আর তবলিগ জামাত এক তরিকা খেদমত করতে চায় আর দেওবন্দিরা আর তরিকা করতে চায় ইত্যাদি ইত্যাদি তো এই যে বিভিন্ন তরিকাগুলি রয়েছে বর্তমান যুগে তাদের জন্য ইয়াজেব ও শেখ বলছেন যে ফরজ কি আইয়ারুদ্দু আকওয়াল আইমা তেহিম তাদের নেতাদের এমামদের কথাগুলিকে যেন ফিরিয়ে দেয় কোন দিকে এলাল কিতাব অস্ত্র কোরআন সন্ন্যার দিকে তাহলে মাহদুদ সাহেবের কথাগুলিকে কোরআন সন্ন্যাতে যাচাই করতে হবে অন্ধ হয়ে আপনি মাহদুদি পন্থী হয়ে যাবেন এটা যায় নাই ইলিয়াস সাহেবের কথা জাকারিয়া সাহেবের কথাকে কোরআন সন্ন্যার দিকে ফিরাইতে হবে অন্ধ আপনি ইলিয়াসি তবলিগি হয়ে যাবেন এটা যায় নাই হ্যাঁ এই রকমই যে কোনো ক্ষেত্রে নিয়ে নেন হাকিম উল্লম্মদ সাহেব বলেছেন সেটি গুলুক আর বিদাত গুলুক হাকিম উল্লম্মদ সাহেব বলেছেন সুতরাং ওর দলিল দেখার কি প্রয়োজন রয়েছে এটা চলবে না আপনার ফামা ওয়াফা কাহমা আখা জুবেহি হ্যাঁ যেটা কোরআন এবং হাদিসের মোয়াফেক অনুকূলে সেটা নিয়ে নেবে অমা খালা ফাহমা আর যদি কোরআন হাদিসের বিপরীত হয় বিরোধী হয় রদ্দু হো তাহলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে হ্যাঁ রদ করে দিতে হবে রেজেক্ট করে দিতে হবে প্রত্যাখ্যান করতে হবে দোনা তাসুবিন আউ তাহাইন গোড়ামি ছাড়া আর পক্ষপাতিত্ব ছাড়া আপনি গোড়ামি করবেন না এতদিন মেনে আসলাম আর আমার জন্ম হচ্ছে হানাফি হয়ে জন্ম হচ্ছে সাফি হয়ে কেন ছাড়বো এটা বা আশেপাশে সমস্ত আমার আর যারা তারা হচ্ছে হানাফি আলেম তারা হচ্ছে দেওবন্দিয়া তরিকার তারা হচ্ছে তবলিক তরিকার এতদিন রুকুন হয়ে হয়ে গেছি সুতরাং কি করে ফিরে আসব আর যদি ভুল স্পষ্ট হয়ে যায় তারপরে যেন ফিরে আসা ফরজ আপনার উপর যখন কোনো ক্ষেত্রে ভুল স্পষ্ট হয়ে যাবে যতটা ভুল স্পষ্ট হয়ে ততটা ফিরে আসা ফরজ আপনার জন্য আমি এত চিল্লা লাগিয়ে ফেলেছি আর ফিরব কি করে না এই গোণ আমি আর অন্ধত্ব ইসলামে নেই কোরআন সোনার দিকে ফিরে আসতে হবে ফাইন তান আজাদ ফি সাইন ফরুদ্দু হইল্লাহ রসুল ওয়ালাসিয়ামা ফি অমরিল আকিদা শেখ বলছেন বিশেষভাবে আকিদার ক্ষেত্রে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আকিদার বিষয়ে চিন্তা করুন আমাদের দেশে প্রচলিত আকিদা আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান আর না হয় আল্লাহ কলবে কলে মমিনের কলবে কলবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কোরআনে করিমের কথা যে আল্লাহ হচ্ছেন আর রহমান আল্লাহ আর শিস্ত আল্লাহ আরও সে সমুন্নত আল্লাহ পাক রব্বুল আলম কাছে দোয়া করার ক্ষেত্রে আমাদের সে ভ্রান্ত আকিদা হ্যাঁ হচ্ছে দুই রকম আল্লাহ সব অলি আউলিয়াদেরকে দায়িত্ব দিয়ে ওদের কাছে চাইলে আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে দেয় সুতরাং জি লানি চিস্তির কাছে খুব মন ভরে চাও হ্যাঁ যারা বেরলিবি কবর পূজারি তাদের আকিদার ভ্রান্ত বিভ্রান্তি আকিদার গুমরাহি আর এক দল বলছে না আল্লাহ দেবেন আল্লাহর কাছে চাইতে হবে তো সরাসরি চেয়ে পাওয়া যাবে না কি করতে হবে তাহলে ভাই আদি ইনডাইরেক্ট চাইতে হবে নবীর ও সিলাই হ্যাঁ হাকিমুল্লাহ মতের ও সিলাই বড় পীরের ও সিলাই বোঝা গেছে 
অমক বুজুর্গ আর বুজুর্গের ওসিলা বা বুজুর্গ গানের দিনের ওসিলা আল্লাহ তুমি বুজুর্গ গানের দিনের ওসিলাই গাঙ্গহী সাহেবের ওসিলে আমার গুনা খাতা মাফ করে দাও তাহলে আকিদার ভুল আকিদার গুমরাহি তাহলে আমাকে ছাড়তে হবে শেখ বলছেন ওলা সি এমাফি অমরুল আকিদা বিশেষ ভাবে আকিদার বিষয় যাতে করে আপনার মধ্যে গুমরাহি বিভ্রান্তি না থাকে ফাইন আল আহিমত রাহমাহমুল্লাহ কারণ এমাম গুন চার এমাম হন বা অন্য অন্য আইম মাইকেরাম ইউসু নাবিজ আলেক এটাই উপদেশ দিয়েছেন এই উপদেশই দিয়েছেন যে তোমরা কোরআন এবং হাদিস মানবে হুজু মিন হাইজু আ হাজু তোমরা সেখান থেকে নাও যেখান থেকে অন্যরা নিয়েছে কোনখান থেকে নিয়েছে সাহাবিরা কোনখান থেকে ইসলাম নিয়েছেন কোরআন এবং হাদিস থেকে কোরআনি করিম থেকে রসুল্লাহ সাল্লামের হাদিস থেকে ওইখান থেকে নাও তবে এটা কোথ থেকে ইসলাম নিয়েছেন ইমাম আবু হানিফা সাফি মালিক আমাদের কোথ থেকে ইসলাম নিয়েছেন কোরআন ওখান থেকে নাও তাদের কথা থেকে না নিয়ে কোরআন হাদিস থেকে নেওয়ার চেষ্টা করো चार তারা বলছে চারটা ফরজ আর মানে কয়টা একটা তার মানে ইসলামের চারানা মানে ইসলামের চারানা মানে ভারত একজন প্রখ্যাত আলেম হুম আল্লামা মোহাম্মদ আলী জোনাগড়ি তার মোহাম্মদিয়া চল্লিশটা চল্লিশটা পুস্তিকা ছিল এগুলো কিছু কিছু বাংলা অনুবাদ হয়েছে দেশে তো উনি লিখেছেন যে কারো কাছে যদি একটা টাকা থাকে দিন ইসলাম হচ্ছে একটা টাকা এক টাকা মানে একশো পয়সা তাই না একশো পয়সাতে এক টাকা আর ওটা যদি চার ভাগ করে তো সিকি হলো সিকি মানে পঁচিশ পয়সা পঁচিশ পয়সা পঁচিশ পঁচিশ তাই না চার পঁচিং সংস তো পঁচিশ পয়সা এখন যদি পুরো দিন ইসলামটাকে হানাফি সাফি মালিক আহমের ভাগ করে যদি একটাই মানেন শুধু বলছি একটা আমি মানি আপনি কি ভাবে বলছে আমি হানফি আপনি কি ভাবে বলছে আমি সাফি আপনি কি বলছে আমি মালিক আমি পাক্কা হামবেলি হামবেলি ছাড়া কিছু বুঝি না হ্যাঁ হাদিসের খেলাফ হইল তাহলে আপনার কাছে চার আনা ইসলাম আছে সিকি ইসলাম আছে আর যারা বলে চারটাকে শ্রদ্ধা সম্মান করি যাচাই বাছাই করি তারপরে চারটার মধ্যে যে সহি কথাগুলি রয়েছে সবগুলি মানি তার কাছে একশো শতাংশ ইসলাম আছে ইনশাআল্লাহ আইমাই কেরাম এরই উপদেশ দিয়েছেন ফামান খালাফ হাজার সুতরাং আইমাই কেরামদের এই বিরোধিতা করে বা এই পথের কেউ বিরোধিতা করে আর অন্ধভাবে গোড়ামি করে বা কাউকে মানে ফালের অনুসারী হলো না এমামের অনুসারী হলো না তাহলে এই জন্যই আমার একটা অনেক পুরাতন আলোচনা যেটা অডিওতে আছে প্রকৃত হানাফি প্রকৃত মজাবধারী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কোরআন এবং হাদিস মারলে মজাবধারী হয় কারণ আইমাই কেরাম আবু হানিফা কোরআন হাদিসের চেষ্টা করেছেন কোরআন হাদিসের আর কত হতার চেষ্টা করেছেন যেটুকু তার কাছে পৌঁছেনি সেই ক্ষেত্রে হয়তো ভুল হয়েছে এই রকমই অন্য অন্য ইমাম ওয়াইনিন যদিও আপনি নিজেকে সম্পৃক্ত করেন যে আমি হানফি সাফে মালিকি হাম্বেলি অমুক তমুক তারপরেও আপনি তাদের অনুসারী নন ওহ আমিমান কাল আল্লাহ ফিহিম যারা খামা খায় হাদিস কোরআনের বিপরীত মজাবের দোহাই দিয়ে থাকে এমাম সাহেবের দোহাই দিয়ে থাকে তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ এই কথা বলেছেন কি আয়াতি শোনেন ইত্তা খাজু আহবা রহম রহবান আহম আর বাবা মিন্দুরিল্লাহ তারা বানিয়ে নিয়েছে ইত্তা খাজু আহবারহম তাদের ধর্মগুরুদেরকে ও রহবান আহমার তাদের তাদের এবাদতকারীদেরকে তাদের পুরোহিতদেরকে আর বাবা মিন্দুনিল্লাহ আল্লাহকে বাদ দিয়ে রব কোরআন এবং হাদিসের বিরুদ্ধে মানে আল্লাহর কথার বিরুদ্ধে তাই না কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে মানে কি কোরআন হাদিসটাই তো আল্লাহর কথা আল্লাহর আদেশ নিষেধ তো কোরআন এবং হাদিসের বিরুদ্ধে যদি কেউ মজহাব মানে তাহলে তারা পুরোহিতদেরকে ধর্মগুরুদেরকে কি করল রব বানিয়ে ফেললো তাদের কাছ থেকে বিধি বিধান হালাল হারাম নিয়ে নিল হালাল হারাম নিয়ে নিল কে বলছে আপনার কি বলছে লজ্জা স্থানে সরাসরি হাত গেলে উজু নষ্ট হয় আর একজন ভুজু নষ্ট হয় না দুটাই ঠিক নাকি দুইজন লোক নামাজ পড়ছে একজন হচ্ছে হানফি বলছে লজ্জা স্থান শরীরের একটা অংশ উজু নষ্ট হয় না হ্যাঁ লজ্জা স্থান ছুঁয়ে এসছে ওর উজু নষ্ট হয়নি ও নামাজ পড়ছে আর আর একজন সাফে মালিক আম মিলে ও যে লজ্জা স্থানে সরাসরি হাত গেলে উজু নষ্ট হয়ে যাও তাহলে নষ্ট তাহলে কোনটা ঠিক হ্যাঁ বিনা উজুতে নামাজ হয় কি না দুটাই ঠিক বলছে এরও নামাজ এরও নামাজ এখন দুইজন একই জামাতে নামাজ পড়ছে কি বতুয়া দেবেন বলেন বলবেন যে দুইজনের নামাজ ঠিক দুইজনের নামাজ ঠিক না একজনের নামাজ ঠিক তাহলে 
আপনাকে চিন্তা করতে হবে যখন স্পষ্ট হয়ে যায় আপনি জানেন না বুঝেন না মাসলাটি আপনার জানা ছিল না সেই ক্ষেত্রে মাফ করবেন যেমন আপনার যদি খেয়ালে না থাকে যে উজু আমার ভঙ্গ হয়েছে আপনার ধারণা যে আমার উজু আছে আসলে বিনা উজুতে না উজাত আল্লাহ অবশ্যই কবুল করে নেবেন কারণ এর বেশি আপনার ক্ষমতা নেই আপনার সেন্স বলছে যে আমার উজু ছিল তো কিন্তু আপনার মনেই হলো না হ্যাঁ মনে হয়ে গেলে পরে আবার নামাজ ওনারাই পড়তে হবে কিন্তু সারা জিন্দিগি তার কখনো খেয়ালে আসলো না যারা ওই দিনে নামাজটা যে পড়েছিলাম সেই সময় উজু ছিল না তো নামাজটা কি কবুল হয়নি নামাজ কবুল হয়নি তো নামাজ তরকারি হয়েছেন না কখনো তরকারি না কারণ আপনার ক্ষমতাতে সাধ্যে এর বেশি কিছু ছিল না আপনার মনে এটাই আছে যে উজু ছিল একটা উদাহরণ দিলাম তো আল্লাহ পাক বলছেন যে এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এরা এদেরকে রব হিসাবে সাব্যস্ত করেছে বা মেনে নিয়েছে ওয়াল মাসি হাবানা মারিয়াম এবং এই খ্রিস্টানরা মারিয়াম পুত্র মাসিকেও রব হিসাবে গ্রহণ করেছে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে দিয়ে সুরায় তবা আয়াত নম্বর একত্রিশ ফলাইসাতিল আয়াত খাস চাতুল মিন্না সারাহ এখন শুনেন শেখ বলছেন এ আয়াত সম্পর্কে কথা বলবেন না যে ইত্যা খাজু আহবার আহমর রহবান আহমার বামে মিন্দুনিল্লাহ তারা তাদের পাদরিদেরকে পুরোহিতদেরকে ধর্মগুরুদেরকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে রব বানিয়ে ফেলেছে এটা শুধু ইহুদিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে এটা শুধু খ্রিস্টানদের সম্পর্কে বলা হয়েছে পক্ষান্তরে মুসলিমদের অসুবিধা নেয় হাকিমুল উম্মাদকে ধরে নেন এমাম সাহেবকে ধরে নেন অসুবিধা নেয় যা বলছে সবটাই ঠিক হ্যাঁ সবটাই মানতে হবে এটা বড় জুলুম হবে অবিচার হবে তারা যদি তাদের ধর্মগুরুদের অন্ধ অনুকরণ করে তাহলে তারা রব বানিয়ে ফেললো কোরআনের ভাষায় আর আপনি যে আপনার ধর্মগুরুকে অন্ধভাবে মানেন তো আপনি আবার ইসলামই পালন করলেন না আমাদের আলোচনা সম্পর্কে মাঝে মাঝে লেখালেখি করে অনেকেই আমাদের বিরুদ্ধে আর বলে যে মতির রহমান কোরআন হাদিসের অপব্যাখ্যা করছে যে আয়াতগুলি কাফের মুসেক সম্পর্কে যে আয়াত ইহুদিন আসার সম্পর্কে সে আয়াত আমাদের ওপর ফিট করছে মুসলিমদের ওপর আরে মুসলিম থাকবেন তাইলে তো একই অপরাধ করছেন ওরা দুর্গা পূজা করছে আপনি দুর্গা পূজা করছেন ওরা অন্ধভাবে তাদের পপাদ্রিকে মানছে পুরোহিতকে মানছে আপনি হুজুর কিবলাকে মানছেন অন্ধভাবে পীরের সামনে মাইয়াতের মতো হয়ে যেতে হবে আপনাকে যা বলবে তাই তাদের কিতাব আছে না নেই যদি পীর সাহেব বলে যে আপনার যাই নামাজটাকে মদে ডুবিয়ে নিয়ে মদে ধুয়ে নেন আর মদে ডুবিয়ে নিয়ে তাতে নামাজ পড়েন কোনো এতরাজ করবেন না আপত্তি করবেন না কারণ পীর সাহেব যে নজরে দেখছে আপনি দেখেন না ও আলাদা নজরে দেখছে ও কাশ্মের নজরে দেখছে আপনার জন্য মদে ডুবা যাই নামাজ দিয়ে নামাজ পড়তে তাদের কিতাব আছে প্রসিদ্ধ কিতাবগুলিতে আছে আর যাদেরকে হক্কানি বলছে তাদের হক্কানিদের কিতাবে কথা আছে নিজের পক্ষ থেকে বলছি না এবং সুফিদের এটা প্রসিদ্ধ কথা আরবি কিতা আরবি সুফিদের যে কিতাবগুলি তাতেও আছে আল মরিদ মরিদ সাহেব পীর সাহেবের সামনে হবে কার মতো মৃত ব্যক্তির মতো লাশের মতো লাশকে গোসল দিতে গিয়ে যেমন করে ইচ্ছা গোসল করে দেন নাঙ্গা করে দেন না কাপড় রাখেন উলটান পালটান যেভাবে করেন কিছু বলতে পারবে এই আমার কাপড় খুলবি না বলতে পারবে এই মরিদ পীর সাহেব যা বলবে তাই মানবি কিচ্ছু বলবি না হ্যাঁ যা বলবে তাই মানবি কিছু বলবি না যদি বলে যে তোমার বিবিকে রেখে যাও একটু দম করব তুই বাইরে যাও চলে যাও খবরদার কিছু বলবে না যাও সে তাপার রোগ দিচ্ছে এই তাপার রোগের কথা জানি না ভারতে না বাংলাদেশে গত দু তিন দিনের মধ্যে পড়লাম একটা ঘটনা বাংলাদেশে না জি এ তাপার রোগ দিতে গিয়ে ও জেনা করে ফেলেছে ও যাই তো বাইরে যা স্বামীকে বাইরে পড়িয়ে দিয়ে যাও এদিকে আবুজুবিল্লাহ আবুজুবিল্লাহ এসব ধর্মগুরু যারা মন্দিরের ধর্মগুরু চার্চের ধর্মগুরু এইরকম মাজারের ধর্মগুরু এই ব্যবসায়ী করে ওরা কেন পীর সাহেবের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না উনি যেটা বলছেন সেটা মেনে নিতে হবে হ্যাঁ এটাই তো শেখানো হয়েছে আমাদেরকে তালিম দেওয়া হয়েছে তো এরকম করলে হবে না কোরআন হাতের কথা মানতে হবে কোরআন হাতের সাথে সাংঘর্ষি করলে মানতে হবে না তাদের কথা শেখ ওই কথাই বলছেন যে ফেলাই সাতিল আয়াত ও খাস সাতান বিন নাসারা এই আয়াত খ্রিস্টানদের সাথে খাস নয় যে শুধু খ্রিস্টানদের ওপর ফিট করবেন আর মুসলিমরা সেম অপরাধ করছে বলবেন না 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 এই আয়াতের আওতাভুক্ত ওরা না তাহলে আমি তারিফ করছি না শেখের কথা বলছি বলেন শেখ সালুল ফৌজান এখানকার সবচেয়ে বড় আলিম বর্তমানে বলা যেতে পারে এলমের দিক থেকে এক নম্বরে আমার মতে জি শেখ ইমিন বাজ রহমতুল্লাহ ইন্তকালের পরে শেখ ইমিন রসিমের ইন্তকালের পরে আলমন আসমিন আলবানির ইন্তকালের পরে তাকে এক নম্বর রাখা যেতে পারে তিনি এখনও বেঁচে আছেন তিনি এ কথা বলছেন তো আমি তো আমি তো এই করি না অপব্যাখ্যা করি না এটাই হচ্ছে হক এটা হচ্ছে সত্য কথা যে আয়াত নাজেল হওয়ার কোন প্রেক্ষাপট থাকতে পারে বিশেষ সানে নজুল থাকতে পারে কিন্তু আয়াতের অর্থ ব্যাপক সবার ক্ষেত্রে যে সিরিক করবে তার উপর আল্লাহ পাক জান্নাত হারাম করেছেন আয়াত নাজেল হচ্ছে চোদ্দশো বছর আগে 
যখন মক্কার মুশরিকরা মূর্তি পূজা করত তাহলে এই আয়াতকে শুধু মূর্তি পূজকদের সাথে মক্কার মুশরিকদের সাথে খাস করে দেন না আর আজকে যদি কেউ শিরিক করে বলছেন না 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 এরা এর মধ্যে পড়বে না বলবেন নাকি বলবেন ওই যে শিরিক মানে শুধু মূর্তি পূজা শিরিক মানে কবর পূজা না একই কাজ যে কাজটি মূর্তির সামনে করা হচ্ছে সেটাই করা হচ্ছে কবরের সামনে শেষ দা শেষ দা ডাকা ডাকা হরে রামে হরে কৃষ্ণ করে কেউ ডাকছে আর কেউ ডাকছে এক অসুল আজম মদত করে বলছে না 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 ওইটা ওইটা আয়াত ওদের ওপরে ফিট আয়াতগুলি সবগুলি কাফের মুশরেক যারা অমুসলিম তাদের উপর ফিট করে দেন এটাই হচ্ছে আয়াত নাজেল করার উদ্দেশ্য না সমস্ত মানুষের তৌহিদ প্রতিষ্ঠাকারী বানানো শিরক মুক্ত করার উদ্দেশ্য শেখ তাই বলছেন এ আয়াত খ্রিস্টানদের সাথে শুধু খাস নয় বালতাতা না ওয়ালো কুল্লা মানফালা মিসলা ফেলেহি বরং যারা খ্রিস্টানদের মতো এইরকমই পুরোহিত পাদ্রি ধর্মগুরুদেরকে তাদের কথাকে আদেশ নিষেধকে অন্ধভাবে মেনে নেবে তাদের মতো কাজ যারাই করবে মুসলিমদের মধ্যে থেকে তারাও সেই দলে সামিল হবে তা তা নাও তার মধ্যে সামিল হবে ফমান খালা ফামা আমার আল্লাহ বিহ রাসুল আল্লাহ পাক যা নির্দেশ দিয়েছেন রাসুল যা নির্দেশ দিয়েছেন তার বিপরীত কেউ যদি চলে বেয়ান হাকামা বাই নানাস বেগাইরে মা আনজ আল্লাহ আল্লাহ যা নাজেল করেছেন সে আল্লাহ নাজেল দিয়ে বিধান দিয়ে বিচার না করে হ্যাঁ কোরআনে ভাদিস দিয়ে বিচার না করে সে এমাম সাহেবের কথা দিয়ে বিচার করলো পীর সাহেবের কথা দিয়ে বিচার করলো অথবা সমাজপতির কথা দিয়ে বিচার করলো বা পশ্চিম আইন দিয়ে বিচার করলো তাহলে তার গর্দন থেকে ইসলামের যে বেড়ি ছিল সেটা সে খুলে ফেলল ইসলামের বাঁধন ছিল অর্থাৎ সে যে মুসলিম ছিল এই ইসলাম থেকে সে বহিষ্কৃত হয়ে গেল ওয়াইন জামা যদিও সে ধারণা করে আন্না মোমেন যে আমি তো মুসলিম আমি মুসলিম কবর মাজারে সেজদা করে এদিকে পাঁচ অক্ত নামাজও পড়ে আর মনে করে আমি তো মুসলিম বলছেন না ইসলামকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ইসলামের যে বেড়ি ছিল বেড়িকে খুলে ফেলে দিয়েছে ফাইন আল্লাহ তালা আনকার আলামান আরাদা জালে কারণ যারা এই উদ্দেশ্য করবে তাদের উপর আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন আপত্তি করেছেন বা তাদের কথার খণ্ডন করেছেন ইমান যারা ইমানের দাবিদার অথচ তাগতের কাছে তারা বিচার নেই তাদের ইমানকে আল্লাহ পাক অস্বীকার করেছেন যে তোমাদের ইমান নেই আলম তারামিন এসাদ করেছেন যে আলম তারা হে নবী তুমি কি দেখো না ওই সব লোকদের দিকে ইয়াজ অমুন তাদের ধারণা যাদের ধারণা হচ্ছে আন্নহম আমানু বেমা উনজেলা এলেই তোমার প্রতি যা নাজেল হয়েছে তার প্রতি তারা বিশ্বাস করে ইমান নিয়ে আসে ওমা অনুজেলা মিন কাবলে কার তোমার পূর্বে যা নাজেল করা হয়েছে তাও বিশ্বাস করে তাগুত কিন্তু তারা চাই যে তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে যাবে বিচার চাইতে যাবে কার কাছে তাগুতের কাছে মানে মানুষের আইন কানুন কাছে মানুষের খেয়াল খুশি কথা দিয়ে বিচার করতে চাই ওয়াকাত ও মেরু আইয়াক ফরুবে অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তাগতের সাথে কুফরি করো তাগতকে অস্বীকার করো যেমন লাইলাহ ইল্লাল্লাহ পড়া ফরজ তেমনই তাগতকে অস্বীকার করা ফরজ যেমন তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করা সবচেয়ে বড় ফরজ তেমন শির থেকে মুক্ত হওয়া সবচেয়ে বড় ফরজ এটা হচ্ছে পজিটিভ ফরজ ইতিবাচক ফরজ ওটা হচ্ছে নেতিবাচক ফরজ কিন্তু দুটি একই রকমের ফরজ বরং প্রথমে শির্ক মুক্ত হইতে হবে তারপর তৌহিদ প্রতিষ্ঠা হবে এই জন্য আল্লাহ পাক বলেছেন যে ফামাই তাগুত মিল্লা যে তাগতের সাথে কুফরি করলো তাহলে আগে অস্বীকার করেন বাতিলকে বিল্লা তারপর আল্লাহর প্রতি মান নিয়ে আসেন যেমন বাড়ি ঘর আপনি ডেকোরেশন করতে চাইছেন অতিথি মেহমান আসবে কার্পেট সার্পেট বেড বিছাবেন সুন্দর করে তার আগে ময়লা আবর্জনা হ্যাঁ আছে ঘরে পরিষ্কার করতে হবে ক্লিন করতে হবে তারপরে তখন সেট করেন না আগে সেট করেনি মানে সবকিছু এমন কোন বেকুপ মহিলা আছে পরিবারে বা ওর স্বামী আছে যে বলে আরে থাকতে দা ধুলোবালি থাকতে যা আগে সোফাগুলি বিছিয়ে নি আগে কার্পেটটা বিছিয়ে নি পরে সাফ করে নেবে আছে নাকি এমন কোন মূর্খ চাষি আছে যে ঘাস টাস থাক আগে বীজ ছিটিয়ে দাও পরে চাষাবাদ করা যাবে না আগে আগাছা দূর করবে আগাছা দূর করবে তারপরে তখন বীজ ছিটাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলম বলছেন যে তারা চাই যে তাগতের কাছে কাছে বিচার নিয়ে যাবে অকাত অমেরু আইন এক ফরবে অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন তাগতের সাথে কুফরি করে তাগতকে অস্বীকার করে ওই উরি দুঃ শৈতান আইন উদ্দিল্লা আহমদ আল্লাহ আলম বাইদা আর শয়তান চাই যে তাদেরকে অনেক দূরে পথভ্রষ্ট করে নিয়ে যাবে 
धारणा তাহলে তাদের ধারণাই তারা মমিন কিন্তু আল্লাহ পাকের কাছে তারা মমিন নয় যেমন আমরা আমাদের ভাষায় বলি এই লোকটার ধারণা যে নাকি সে আলেম তার মানে আপনি কি বলতে চাইছেন আমার ভাষা বোঝেন না হ্যাঁ সে আলেম নয় আরে এর ধারণা যে নাকি বড় আলেম তার মানে কিছুই না বড় আলেম নয় কিন্তু দাবি করে যে খুব বড় আলেম ঠিক কি না তো আল্লাহ ওই ভঙ্গিমা দিতে বলছেন যে ওই সব লোককে দেখো না যাদের ধারণা যে তারা মমিন হয়েছে কোরআনও বিশ্বাস করে আগের কিতাও বিশ্বাস করে অথচ তারা कारणीता তার বিরোধিতা করার কারণে ও আমি বেমায়না ফিহা এবং সে এমন কাজ করে যেটা তার পরিপন্থী অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কুফুরি করার কুফুরি করে না তাগুতের সাথে দুটোকে নিয়ে চলতে চাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে এবাদত বন্দি করতে চাই ইসলামও মানতে চায় আর তার সাথে সাথে তাগুতের বিচারও নিয়ে চলতে চাই জাহিলিয়া তো রয়েছে আর ইসলাম রয়েছে দুটো সংমিশ্রণে তারা মুসলিম হয়ে বসবাস করতে চায় জীবনযাপন করতে চায় লেহান্নাল কুফরা अस्वीकार करो मौलिकमान समस्त ठीक होते तहिद ना थे तो समस्त खराब हो जाए नष्ट हो जाए धूलि कर मत क्या दिन मुश्रेक भलो आम गुल्ला বিক্ষিপ্ত নিশ্চিন্ন করে উড়িয়ে দেবেন আল্লাহ বলেছেন একটি আয়াত আর এক আয়াতে বলছেন যে এগুলি হচ্ছে বললে দিনে কাফার আম আলহ কা সারা মরিচিকার মতো মরিচিকা পানি মনে করে হ্যাঁ দেখনে ওয়ালা কিন্তু আসলে পানি নয় হচ্ছে বালির চর কামা আন্না জালিকা বাইয়ানুন ফি কওলি যেমন এটা স্পষ্ট হয়েছে আল্লাহ পাকের এই আয়াতে আর একটি আয়াত দেখেন ফামাই ইয়াকফুর বি তাগুত যে তাগুতকে অস্বীকার করলো ওয়া ইউমিন বিল্লাহ আর আল্লাহর প্রতি ঈমান নিয়ে আসলো তাহলে আগে নাবাচক বলা হয়েছে তারপরে হেবাচক বলা হয়েছে 
ফাকাদ ইসলাম সাকাবিল উরওয়াতিল উসকা যে তাগুতকে অস্বীকার করলো আর আল্লাহর প্রতি ঈমান নিয়ে আসলো সেই ব্যক্তি মজবুত রশিকে শক্ত করে ধারণ করলো ইসলাম সাকা শক্ত করে ধারণ করলো বিল উরওয়া আল উসকা মজবুত রশিকে মজবুত হাতুলকে যালিক আন্না তাহাকুম ইলা তাগুত ঈমানুন বিহি কারণ তাগুতের কাছে বিচার নেওয়া হচ্ছে তার প্রতি বিশ্বাস করা মানবচ্যুত বিধান দিয়ে আপনি বিচার নিচ্ছেন তার মানে তার প্রতি বিশ্বাস করেন ওর উল্টো দিকে হচ্ছে কোরআনে মাহাদিসের বিধান আসমানি বিধান মানে যেই ব্যক্তি মানবচ্যুত বিধান দিয়ে বিচার করে তার হুকুম কি সে মুসলিম না কাফের না ফাসেক এই হুকুমটা আসবে তার আগে পর্যন্ত এর সাথে সম্পৃক্ত কথাগুলি শেষ করে দিই ও নাফাল ইমান আম্মাল লামিয়াহকুম বিমান জালাল্লাহ আর যারা আল্লাহ নাজির বিধান দিয়ে বিচার করে না তাদের ইমানকে আল্লাহ না করেছেন এদের ইমান নেই এদুল্ল বা ওয়ানাফিউল ইমান ইমানকে না করা ওই সব লোকদের থেকে যারা মানবরচিত বিধান দিয়ে বিচার করে বা আল্লাহ নাজির বিধান দিয়ে বিচার করে না তাদের ইদুল্ল প্রমাণ করে আল আন্না তাহকিম আসার ইল্লাহ ইমান ওয়াকিদা আল্লাহর শরীয়তের কাছে বিচার নেওয়া কোরআনে বাহাদিসের কাছে বিচার নেওয়া হচ্ছে ইমান এটা হচ্ছে আকিদা এটি হচ্ছে এবাদত লিল্লা আল্লাহর এবাদত আমি শুরুতে ভূমিকাতে বলেছি যে এটা এবাদত মনে করবেন আপনি এবাদত মনে করবেন তাহলে জেনাকারী শাস্তি দেওয়া হচ্ছে এটা এবাদত কিন্তু শুধু নামাজটা এবাদত নয় পেশাস গর্দন ওড়ানো হচ্ছে এবাদত এটি ওলা কুমফিল কেশা আছে হায়াতুন আল্লাহ বলছেন কেশা আছে তোমাদের প্রাণ রয়েছে একটা লোকে মারলেন তো একটা কমিয়ে দিলেন দুনিয়া থেকে লোক আর আল্লাহ বলছেন ওদের প্রাণ রয়েছে কি অর্থ অসংখ্য মানুষ একটা লোককে হত্যা করলে দণ্ডবিধানে শাস্তিমূলক কি হবে এইরকম যারা খুনি প্রকৃতির লোক লাখ লাখ মানুষ সতর্ক সাবধান হয়ে যাবে যে রে দেশে কিন্তু কাউকে খুন করলে শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড সুতরাং গলা চলে যাবে আর কেউ হত্যা করবে না আর যদি এই ভয় না থাকে ব্যাটাকে খাবো ব্যাটাকে মারবো দশ বছর জেল খাটবো বলে না আমাদের দেশের লোকেরা সৌদি আরবে বলুক তো সৌদি আরবে বলুক তো হাজার একটা খুঁজে পা পঞ্চাশ হাজার লাখে একটা খুঁজে পাবেন না আপনি যে বলবে এই কথা যে ব্যাটাকে মারবো আমিও খুন হব আমি ওকে শাসে যাবো কথা বলা লোক পাবেন কিন্তু মেরে পাঁচ বছর জেল খাটবো অসুবিধা নেই যত টাকা লাগে মার ওকে মানবচিত বিধানের ফল আল্লাহর শরীয়তের বাস্তবায়ন করা ইমান আকিদা এবাদত বেহাল মুসলিম মুসলিমের জন্য ফরজ যে এটাকে দিন মনে করে এটা এবাদত মনে করে ফালা ইহাককে মোশার আল্লাহ ফালা ইহাক্কা মোশার উল্লাহ মিন আজাল আন্না তাহকিম আসলাহ আলীর নাস ও আজবাত আলিল আমনে ফাকাত সুতরাং আল্লাহর শরীয়তের দ্বারা বিচার করবে এই উদ্দেশ্যে যে এটা মানুষের জন্য বেশি ফলপ্রসু আজকালকার যুগে যারা অপরাধী অপরাধী দমন করার জন্য ইসলামের কোনো বিকল্প নেই অর্থনীতিকে স্ট্রং করার জন্য ইসলামিক অর্থনীতি ছাড়া কোনো বিকল্প নয় সুদি সিস্টেম ফেল যেমন অনেক বিচক্ষণ রাজা অর্থনীতির বিদ তারা ইয়াহুদি না সারা তারাও বলেছে যে ইসলামী অর্থনীতির কোনো বিকল্প নেই যখন আমেরিকায় যে অর্থনীতির ধস নামে কয়েক বছর আগে দু বছর আগেরই ঘটনা তো এটা তো তখন তারা অনেকেই কথা বলেছে তো এটা কিসের জন্য বলেছে যে আল্লাহর প্রতি ইমান আছে আল্লাহর বিধানে ইমান আছে কিসের জন্য বলেছে মানুষের জন্য ফলপ্রস কল্যাণ করে তো যদি যেমন গান্ধীজি বলেছ বলেছিলেন গান্ধীজি বলেছিলেন যে ভারত যদি ইংরেজদের থেকে স্বাধীন করতে পারি তো উমারের মতো দেশ চালাবো কোন সেন্সে তিনি বলেছিলেন কথা তো ভালো বলেছেন কিন্তু তার সেন্স আর আমার সেন্সে পার্থক্য আছে একজন মুসলিমের সেন্সে পার্থক্য আছে তার ইমান আর আমারই তার বিশ্বাস আর আমার বিশ্বাসের পার্থক্য আসমান জমির পার্থক্য রয়েছে আমি এটাকে ইমান মনে করি আকিদা মনে করি এবাদত মনে করি একজন মুসলিম হিসাবে আর তিনি এটাকে মনে করেছেন যে এটা দেশের জন্য কল্যাণকর জনগণের জন্য কল্যাণকর শাসক গোষ্ঠীর জন্য কল্যাণকর যে ওমারের মতো দেশ যদি পরিচালনা করা হয় দেশে শান্তি নেমে আসবে ঠিক নিরাপত্তা কায়েম হবে তাই বলছেন যে শেখ যে আল্লাহর শরীয়তকে পালন করবেন আপনি এই জন্য যে আল্লাহর শরীত পালন করলে কি হবে আসলা হলেন নাস মানুষের জন্য এটা উপযুক্ত বা ফলপ্রসু বেশি ও আজবাত অলিল আমনে ফাঁকাত আর সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তা এতে রয়েছে এই জন্য যে দেশের নিরাপত্তা কায়েম করার জন্য চোরের হাত কাটা ছাড়া কোনো উপায় নেই চোর অনেক বেড়ে গেছে দেশের নিরাপত্তা বহাল রাখার জন্য খুনিকে খুন করা জরুরি হয়ে গেছে তাহলে দেশের নিরাপত্তার যা মানুষের নিরাপত্তার যা এই জন্য এইসব মানবচিত বিধান দিয়ে পরিচালিত দেশগুলিতে যদি বড় বড় নেতা খুন করা হয় তো তার শাস্তিতে ফাঁসি হয় কিন্তু গরিবকে খুন করা হলে দু চার মাসও জেল হয় না জামিনে চলে আসে বেরিয়ে কিন্তু আল্লাহ পাকের দিনে 
সৌদি আরবে যদি খুন করেন বড় থেকে বড় ব্যক্তিকে এখানকার আর একটা যদি গরিবকে গরিব বিদেশি ক্লিনার তিনশো টাকা বেতন আড়াইশো টাকা বেতন রাস্তায় কেন করে ওকেও যদি খুন করে তো কোতে বা আলী কুমল কে সাসের বাস্তব নাই তোমাদের কে সাসকে ফরজ করা হয়েছে ছোটকে মারো আর বড়কে মারো গরিবকে মারো আর আমিরকে মারো কোতে বা আলী কুমল কে সাস ও ফেল কাতলা শান্তি কায়েম আছে এই জন্য দুনিয়ার ফায়দার জন্য শুধু ইসলাম দিয়ে বিচার করবেন না ফাইন না বাদ আন্না সুরাক কেজো আল্লাহ হাজাল জান শাইখ বলছেন কিছু কিছু লোকের আছে এই বিষয়টার গুরুত্ব দেয় যে ইসলাম মি দণ্ড বিধান মানুষের জন্য কল্যাণ কর দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আজকালকার যুগে জরুরি হয়ে গেছে এটা ওয়াইয়ান সাল জানেবাল আউ্বাল প্রথম দিক থেকে ভুলে যায় ইমান আকিদা এ বাদাত এগুলো এটা ভুলে যায় ওই সব সেন্স নেই তাদের উপর আপত্তি করেছেন কি যারা আল্লাহ পাকের শরীয় দিয়ে বিচার করে কি জন্য নিজের স্বার্থের জন্য দেশের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে শাসকদের স্বার্থে নিরাপত্তার স্বার্থে 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 কথা বলা হয় বৃহৎ স্বার্থে বৃহৎ স্বার্থ কি বৃহৎ স্বার্থ হচ্ছে দেশের নিরাপত্তা বৃহৎ স্বার্থ হচ্ছে জনগণের স্বার্থ এগুলো হচ্ছে বৃহৎ স্বার্থ আর আমাদের বৃহৎ স্বার্থ ইমান আমাদের বৃহৎ বৃহৎ স্বার্থ হচ্ছে আকিদার হেফাজত করা আমাদের বৃহৎ স্বার্থ স্বার্থ হচ্ছে আল্লাহর এবাদত বন্দুগি করা আমাদের বৃহৎ স্বার্থ হচ্ছে দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের বিধান কায়েম করে জান্নাত লাভ করা জাহান্নাম থেকে বাঁচা ফকর আব্বুল্লাহ ওই সব লোকদের দোষ ধরেছেন যারা দুনিয়ার স্বার্থে আল্লাহর শরীয় দিয়ে বিচার করে মিন্দুনে তা আব্বদিল ইল্লাহে তালা কিন্তু তাতে আল্লাহ পাকের এবাদত তাদের উদ্দেশ্য থাকে না তাদের বিচার করে দেন ফাইসালা করে দেন এজা ফারিক তখন একটা দল বিমুখ হয়ে চলে যায় মোনাফেকরা রসুল্লাহাম কাছে বিচার নিয়ে আসতে চাইতো না কারণ রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে বিচার নিয়ে গেলে তো কোরআন হাদিস দিয়ে বিচার করতো বিশ্বাস নেই সেই জন্য আসতে চাইতো না এটা মমিন মুসলিম করত না কিন্তু মুসলিম আমাদের যারা মোনাফে কপট তারা করত ওয়াই এখন লাহমুল হক কখন কখন আসতে চাইতো না নবী সাল্লাহ সাল্লামের কাছে বিচার নিত যখন দেখতো যে হেরে যাবো বিচারে যদি নবীর কাছে বিচার নিতে যায় তাহলে কি হয়ে যাবে যে আমার বিরোধী আছে সে জিতে যাবে আর আমি এতে কে সে হেরে যাব ওয়াই এখন লাহমুল হক আর তাদের যদি প্রাপ্য থাকতো যে এতে নবীর কাছে বিচার যদি নেই তো জিতে যাওয়া যখন এই স্বার্থ থাকতো ইয়াতু এলেই হে মুজ এনিন তখন অনগত হয়ে রসুল্লাহ সাল্লাম কাছে ছুটে আসতো ইয়াতু এলে হেমান এলার নবী নবীর কাছে দৌড় দিয়ে আসতো কোরআন এবং হাদিসের বিচার দণ্ডবিধান কায়েম করো কারণ দেশে ক্রাইম বেড়ে গেছে সেই জন্য ছুটে আসছে তাহলে কোনো সব দুনিয়ার স্বার্থ পেয়ে যাবে নিরাপত্তা কায়েম হবে দুনিয়ার লাভগুলি হবে কিন্তু না আল্লাহ সন্তুষ্টি হবে না আল্লাহ পাকের এবাদত হবে না আখেরাতে কিছু পাবে না জান্নাত পাবে মনের উল্টা যা কিছু হয়ে থাকে আর আজ আনো তা থেকে তারা বিমুখ হয়ে যায় কারণ তারা রসুল্লাহামের কাছে বিচার চেয়ে বা বিচার নিয়ে তারা আল্লাহর এবাদত করতে চায় না আল্লাহর এবাদত উদ্দেশ্য নয় এখানে আমাদের আজকের দশ মানব রচিত বিধান সম্পর্কে শেষ হলো আর সামনে সপ্তাহে ইনশা আল্লাহ তালা হুকুম মান হাকামা বে গাইরে মান সার আল্লাহ কেউ যদি মানব রচিত বিধান দিয়ে বিচার করে তার হুকুম কি সে মুসলিম থাকবে না থাকবে না আর মুসলিম থাকে তো কোন অবস্থায় থাকবে বিভিন্ন অবস্থাগুলি রয়েছে ইনশাআল্লাহ তাল আল্লাহ পাক যদি হায়াত রাখেন সহিদ সালামত রাখেন তো ঈদ আর ইনশাল্লাহ আগামী সপ্তাহে কমপ্লিট করা হবে ওসাল্লাহ আলহ নবী আনা মোহাম্মদ ওয়াল আলী ও সাহেব আজমাই সাধারণ মানুষ কোরআন এবং হাদিসের উপর আমল কি করে করবে সাধারণ মানুষ যতটা শিখতে পেরেছে ততটা কোরআন এবং হাদিসের উপর আমল করবে কিন্তু ভালো আলেম যারা কোরআন শোনা আলেম তাদের পরামর্শ ভিত্তিক তাদের দিক নির্দেশনা ভিত্তিক এমন নয় যে হাদিসের তরজা পরে আমল করে শুরু করে দেবে কারণ জানো না যে এই হাদিসের সাথে আরও কিছু সংযোজন অন্য আর একটা হাদিস আছে নাকি যে এটা সংক্ষেপে এর ব্যাখ্যা অন্য হাদিস আছে অথবা এই হাদিস মনসুখ না জেনে নাই তাহলে হাদিস আমল করবে সরাসরি আর যদি না জানতে পারে তাহলে ভালো আলেম যারা কোরআন শোনার যারা দলিলগুলি সবগুলি সামনে রেখে বলতে পারবে এইটুকু আস্থা বিশ্বাস আছে তাদের অনুসরণ করবে জীবিতদের অনুসরণ করবে জীবিত ভালো আলেমের 
কাছে ফতোয়া নেবে দিক নির্দেশনা দেবে হ্যাঁ নেবে দেবেন ওলা মারা জীবিতরা দিক নির্দেশনা আর নেবে তাদের কাছ থেকে পক্ষান্তর এই তরিকা যে একজন মানুষ হাজার বছর আগে ইন্তেকাল করেছেন তার দোহাই পেড়ে সব কিছু ভুল ভাল মেনে চলছেন এটা তরিকা না তারপরে জীবিত আলেমদের মধ্যে একজনের সব কথা মানবেন এটাও ভুল কারণ তার ফতুয়াতে ভুল হইতে পারে সুতরাং আপনার যদি চোখ থাকে এতটুকু বুঝার বা কেউ যদি আপনাকে দর্শায় দেয় দেখিয়ে দিল যে আপনি যে মানছে না এই মশলাটা অমুকের অমুক সাহেবের ফতুয়া তো না অমুক আলেম এই ফতুয়া দিয়েছেন এর চাইতে ওনার দলিল মজবুত হ্যাঁ যদি এটা আপনার উপর স্পষ্ট হয়ে যায় তখন আপনাকে সেখান থেকে আবার যতই আপনি তাকে ভক্তি করেন ভক্তি আপন জায়গায় থাক কিন্তু কথা হচ্ছে যে আপনার ওর চাইতে বড় ভক্তি কোরআন হাদিসের আছে মানুষের ভক্তির চাইতে বড় ভক্তি হইতে হবে আল্লাহ এবং রসুলের কথার ভক্তি অস্তিত্বটা তো হিদ না আল্লাহর অস্তিত্ব ইমান বিল্লাহ ইমানের যে ইমানের যে ছয়টা রুকুন আছে তার একটা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ইমান আল্লাহর প্রতি ইমান কমপ্লিট করার জন্য চারটি বিষয় লাগবে চারটা তৌহিদ না তার মধ্যে একটা হচ্ছে আল্লাহর অস্তিত্বকে মানা নাস্তিক হলে সে কাফের নাস্তিক নয় আস্তিক হলো কিন্তু মুশরিক রবু বিহাতে শিরিক করে বা অলুহিহাতে শিরিক করে আসমা সেফাতে গুমরাহি রয়েছে তাহলে মুসলিম হবে না এই জন্য এই চারটি জিনিস যদি একজন মুসলিমের মধ্যে থাকে চারটি বিষয় তাহলে সে মাহেদ হতে পারবে মমিন বিল্লাহ হইতে পারে সাল্লাহ সাহেব